அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள் படத்தின் டைட்டில் கா எல்லாரும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு மூணு நாலு பேர் சேர்த்து வச்சா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் அதனால தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியிறக்காக கான்னு சொல்லி சிம்பிளாக வச்சுட்டார் எங்கள் டேரக்டர் இந்த படம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரெஸ் மீட் பண்ணும்போது இந்த படத்தை பற்றி நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம் படம் எடுத்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருடம் ஆகிவிட்டது பட் ஆனால் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் இருந்தது எல்லாருக்குமே தெரியும் எது நடக்கணுமோ அது நடக்கும் எப்போ நடக்கணுமோ அப்போ தான் நடக்கும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க என்னாச்சு சார் இன்னும் அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணலையா என்னாச்சு எதுவும் இஷ்யூவா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டாங்க எல்லாருக்கும் ஒரே பதில் தான் சொன்னேன் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது டிக்கெட் எடுத்தாச்சு டூ தேர்ட்டிக்கு உள்ளே ரீச் ஆகிடுச்சு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு வரல ஃப்ளைட்டு வரல ஃபோர் ஆயிடுச்சு ஒரே ஒரு மெசேஜ் மட்டும் வருது இன்னும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஃப்ளைட்டு வந்துடும் சொல்கிறது சொல்கிறாங்க நம்ம உள்ளே போயாச்சு திருப்பி வர முடியுமா கேன்சல் பண்ண முடியுமா போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் தான் ஆகணும் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு சொன்ன டயத்துக்கு வரல சிக்ஸ் ஓ கிளாக் தான் வந்தது டயத்துக்கு வந்தது நானும் ட்ராவல் பண்ணி எங்கே போய் சேரணுமோ அங்கே போய் சேர்ந்து விட்டேன் அதேமாரி இந்த காப்படமும் எப்போ வரணும் அப்படின்னு சொல்லி மேலே ஒருத்தன் டிசைட் பண்ணுறான் முயற்சி ஃபுல்லாக நம்ம டேரக்டர் நம்ம நண்பர் ஜான் மேக் சாரு மேடம் எல்லோரும் சிறப்பாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த சப்போர்ட்லாம் பண்ணும்போது இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி இந்த படத்தை லான்ச் பண்ணுறோம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த படம் சிறப்பான படம் யாருமே இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு டீப்பாக காடை காட்டியிருக்க முடியாது மும்பையில் போட்டு காட்டினோம் பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு பெரிய டீம் தான் பார்த்தாங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் போட்டு காட்டினோம் இப்போ லாஸ்ட் வீக்கு ஓகே சொல்லிட்டாங்க அருமையாக இருக்குது படம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த அளவுக்கு படம் வந்திருக்கும்னு சொல்லி நாஞ்சில் அதில் வந்து வா ரொம்ப வாழ்ந்து வாழ்ந்துருக்காது நான் கூட ஆரம்பத்தில் வந்து படம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது பட் போக போக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விறுவிறுப்பாக கொண்டு போனார் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை படம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்குது பட் நாஞ்சிலுக்கு ரொம்ப நன்றி அந்த படத்துக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ண மேடம் ஆண்ட்ரிய மேடத்துக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம ஜான் மேக் சாரு எவ்வளோ வாழ்க்கையில் போனாலும் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அவர் எடுக்கிற ஒவ்வொரு படமும் அவருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நல்ல படமாக அமைஞ்சு போகுது மைனா கொடுத்தாரு சாட்டை கொடுத்தாரு இந்த படம்லாம் இவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆகுமான்னு சொல்லி யாருமே எதிர்பார்க்கல அந்த அளவுக்கு சிறப்பான கொடுத்தவர் அந்த நம்பிக்கையும் பேரில் அந்த கா படமும் எடுத்திருக்காரு இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் சம்பவம்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காரு அதுவும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு இந்த கா படத்துக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இங்கு வந்திருக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் தேங்க்யூ இங்கே வந்திருக்கும் எல்லா பெரியவங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்னென்னா அவர் எடுக்கும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கான இடம் எல்லாமே அது உள்ளெல்லாம் போகவே முடியல ஃபஸ்ட்டு மாதம் போய் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்லாம் பண்ணணும் போய் பாருங்கள் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு போக நிறைய அதில் நிறைய பண்ண முடியல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் போயிட்டு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து இந்த படம் வந்து டயரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஒரு ஒரு சாட்டுமே வந்து வைக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் பெரிய வெற்றி ஆகணும் எங்கள் நம்பிக்கை இருக்குது இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த டயரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் என் மனமான நன்றியை தெரியுது அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தோட பேர் கா நாஞ்சில் கான் வச்சுருக்காரு நிறைய பேர் காடு எல்லாமே சொன்னாங்க பட் ஆரம்பத்துலேருந்தே இது நான் ரொம்ப சொல்லணும்னு விரும்பினேன் கான்னு வச்சதுக்கு காரணம் என்னவாக இருக்குன்னா என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னென்னா கா வந்து ஒரு அக்ஷரம் மாறாத ஒரு எழுத்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் மாதிரி ஏ ஏபிசிடியில் மாதிரி கா ஸோ காலேருந்து வந்தது தான் கடல் காதல் காடு எல்லாமே உங்களுக்கு அது சேர் அனதர் வேர்ட் அனதர் லெட்டர் சேரும்போது இட் பிகம்ஸ் அ வேர்டு ஸோ இந்த பாட்டில் பாலாசார்கள் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருப்பார் ஆதியும் காடு தான் அந்தமும் காடு தான் நம்மளை வாழ வைக்கும் சாமி நீ தான் அப்படின்ட்டு அந்த காடை வந்து வர்ணிச்சிருப்பார் ரொம்ப நல்ல எழுத்தது 
அதே டியூனுக்கு தான் இன்னொன்று எழுதுன்னு பாரு பஞ்சபூதம் பஞ்சபூதம் காடாச்சு பரமசிவன் வீடாச்சு நானு மரம் உருவாச்சுடா அப்படின்னு சொல்லி நாலு மரன்றது வந்து வேதங்கள் மாதிரி ஸோ இதோட ஹிஸ்ட்ரி அது இருக்கிறதுனால தான் இது மாறாத ஒரு விஷயம் இதை யார் தடுக்கணும்னு நினச்சாலும் எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் அது மாறாது அதோட ரிசல்ட் அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஒரு டீப்பான தாட் இந்த படத்தில் ஒரு ஸ்டார்டிங் அந்த வேர்ட்லேயே வச்சு இதை பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்திருக்காரு இன்னொரு இந்த கதையோட அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா கூட நம்ம பிஃபோர் நம்ம இந்த ராமர் ஆல் ஆல் த டைட்டிஸ் நம்ம கும்பிடுறதுக்கு முன்னாடி வியூஸ் டு ப்ரே டு ஃபாரஸ்ட் காட் தண்டர் காட் லைட்னிங் காட் எல்லா கல்ச்சர்ஸ்லேயுமே இருந்திருக்குது நம்ம இந்துவில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் சைனீஸ் இஜிப்ஷியன் கல்ச்சர்ஸில் எல்லா கல்ச்சர்ஸ்லேயுமே வியூஸ் டு ப்ரே டு தோஸ் ஆஸ் காட்ஸ் ஸோ அதனால் இந்த கேரக்டர் கூட வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் இல்லாமல் ஆண்ட்ரியா மேடமோட டெபிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வன துர்கே தான் நம்ம எல்லாருமே கும்பிட்டுருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் டெபிக்ஷன் ஆஃப் தட் ஃபோர்ஸ் அந்த அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக போட்ரே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த கிரைம் சப்ஜெக்ட் மாதிரி அவர் வச்சுருக்காரு ஆக்சுவலாக சூப்பர்ஃபிஷியலாக அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கிரைம் மாதிரி இருக்கும் உள்ள காட்டுக்குள்ள ஒரு ஃபைட் அண்ட் கில்லிங் மர்டர்லாம் இருக்கிற மாதிரி பட் யுனைடெட் நேஷன்ஸோட இப்போது இந்த செல்ஃப் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ட்ரீஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து அவர் அந்த கதையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மர்டர் கில்லிங்கை வந்து மரங்களை டெபிக்ட் பண்ணுற மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணியிருக்காரு மரங்களை வெட்டாதீங்க அப்படின்றது வந்து மேடம் ஹென்ரி அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ஆக்டிவிஸ்ட் மாதிரி ஷீஸ் டு ஃப்ரா த சொசைட்டி ஷீ இஸ் டெலிங் குட் மெசேஜ் ஸோ இவ்வளோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அனலைசேஷன்ஸ் உள்ளே வச்சு இந்த படத்தை கொடுத்து என்ன மியூசிக் பண்ண சொல்லி அவர் கூப்பிட்டதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இட் வாஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் சப்ஜெக்ட் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஐ விஷ் அண்ட் ப்ரே காட் த ஜான் மேக்ஸர் அண்ட் ஆந்தனி தாஸ் ஆண்ட்ரி அண்ட் ஆல் த டீம் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் வந்து வில் அட்டைன் தேர் சக்ஸஸ் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் மேடையில் இருக்கும் ஆளுமைகளுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு வணக்கத்தை முடித்தாக்குகிறேன் சற்று உணர்ச்சி வசப்படுகிறேன் இந்த மேடைக்கு நான் வருவதற்கு சுமார் இருபது ஆண்டு காலம் ஆகியிருக்கிறது என்பதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் சினிமாவில் சேர்ந்து எதையாவது சாதிப்பதற்காக நான் இங்கு வரவில்லை சினிமாவில் சேர்ந்து பாடலாசிரியராக வேண்டும் என்றுதான் வந்தேன் வழுக்கி விழுந்து வழக்கறிஞராகிவிட்டேன் உயர்நீதிமன்றத்தில் பரவாயில்லை எனது அருமை நண்பர் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஜான் மேக்ஸ் அவர்களுக்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு வலு சேர்த்து உயிர் சேர்த்து உங்களிடம் ஒப்படைத்திருக்கிற எனது அருமை நண்பர் சுந்தர் சி பாபு அவர்களுக்கு என் ஆயுளை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் காரணம் வெறும் அச்சுக்களில் மட்டுமே என்னுடைய எழுத்துக்களை பார்த்து கொண்டிருந்த நான் இந்த எழுத்துக்களை உயிராக்கி கல்லில் மீது ராமனின் கால் பட்டதால் அது அகலிகை ஆனது மாதிரி என்னுடைய எழுத்துக்கள் மீது நண்பர் சுந்தர் சி பாபு அவர்களின் இசைப்பட்டதால் இன்று உங்கள் முன் உயிராயிருக்கிறது என்னை பொறுத்தவரையில் இதுவும் ஒரு வகை வெற்றிதான் இந்த வெற்றியை என்னை ஈன்ற என் தாய் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறாள் அவளுடைய பாதத்தில் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஒரு மகனாக என்னுடைய ஒவ்வொரு பிழையிலும் என்னுடைய ஒவ்வொரு வளர்ச்சியிலும் இருந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய தந்தை வடிவில் இங்கு சினிமாவுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற என் அண்ணன் நவீன் சீதாராமன் அவர்கள் என்னுடைய பாதத்தில் கூட நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஒன்றே ஒன்று உங்களிடம் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இதனுடைய வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும் சினிமாவில் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சில பேருடைய வழக்குகளை எடுப்பது உண்டு ஆனால் எல்லோரும் சினிமாக்காரர்கள் என்னை வழக்கறிஞர்களால் தான் பார்த்தார்களே தவிர ஒருவர் கூட என்னை பாடலாசிரியராகவோ கவிஞராகவோ பார்க்கவில்லை முதல் முதலில் பார்த்தது நண்பர் ஜான் மேக்ஸ் அவர்கள் மட்டும்தான் ஏதேச்சியாக நான் ஆஃபீஸில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது பாலா ஒரு பாட்டு இருக்கு வேணா எழுதுங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி நாஞ்சில் சார்ட்ட டைரக்டர் சார்ட்ட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் டைரக்டர் சாரோட எனக்கு வந்து அதிகமான பழக்கம் கிடையாது அதிகமாக பேச மாட்டார் கிட்டத்தட்ட வந்து குட்டி கார்ல் மார்க்ஸ் அவர் அந்த 
இருக்கு அந்த சாலம் சுடியோட ஆபீஸ்ல ஒரு குட்டி காரல் மார்க்ஸ் ஒரு சின்ன தாடி அப்ப அவருக்கு நரைக்கல சாரி அப்போ வெள்ளையாகல இப்ப வெள்ளை ஆயிருக்கு பார்க்கும்போது நீங்க பாட்டு எழுதுவீங்களா அப்படின்னாரு இல்லை சார் பாட்ட பாட்ட ஆக்குனா பாட பாடலா இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கூட்டிட்டு போனா அவருடைய பைக்ல வச்சு கூட்டிட்டு போனாரு சுந்தர்சி பாபு இங்க தான் பிரசாத்துல பக்கத்துல வந்து சார் இருந்தாங்க அப்பதான் நான் ரெண்டு பேரையும் முதல் முதல்ல பாக்குறேன் அப்ப சார் வந்து தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு அப்ப சாருக்கு ஏதோ சம் பாட்டு ப்ராப்ளம் அங்க இருந்தது அப்பதான் சுந்தர்சி பாபு அப்படிங்கும் போது சுந்தர்சி பாபு சார் வந்து நான் ஏற்கனவே நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தாண்டி பண்ணும்போது ஒண்ணு இல்லை சார் இதுதான் சார் சுச்சுவேஷனு காடு நானா இருக்கிறேன் என்னையாவது திசை பண்ணாத நான் சொல்றதையும் செய்வேன் சொல்லாதையும் செய்வேன் ரஜினிகாந்த் டைலாக் மாதிரி சொன்னார் அப்போ போட்ட லைன் ஒரு சின்ன ஃப்ரேஸ் தான் போட்டேன் நீங்க எழுதுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் நீ எழுதுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு பாட்டு எழுதுறது கஷ்டம் வராது அப்போ அப்ப அவர் சொன்ன வார்த்தை வந்து நீ எழுதுங்க நான் பாட்டாக்கிறேன்னு சொன்னார் அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் போட்டேன் நானாக இருந்தேன் சிவனாக தானாய் வந்தாய் எமனாக அப்படின்னு ஒரு லைன் ஒரு ஃப்ரேஸ் போட்டு கொடுத்தேன் அப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை அந்த வா எதுக்காக நான் சுந்தர்சி பாபா சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுடைய வார்த்தைகளில் தான் இருக்கிறது நடிகருடைய பாடலாசிரியருடைய பாடலாசிரியருடைய ஒரு டேரக்டருடைய வெற்றி உங்களுக்கு வருது சார் நீங்கள் எழுதுங்க சூப்பராக இருக்கு நீங்கள் இவங்கெல்லாம் இவங்களை கொண்டு வாங்க சார் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை புதுசாக கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஒரு பேப்பர் கொடுத்து எழுத சொன்னார் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு எழுதணும் ஆக்சுவலி வேற ஒரு பாட்டு எழுதணும் அது குடி சீக்கிரம் வரும் அது படத்தில் இல்லை வரும் குடி சீக்கிரம் வரும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து மேடம் ஆண்ட்ரியா பாடியிருப்பாங்க அது அப்புறம் வர்றேன் அந்த கதைக்கு அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது உடனே உடனே ஃபோன் பண்ணாங்க யாரும் இன்னும் ட்ராக் சிங்கர் வந்தாங்க பாடினாங்க ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு முதல் முயற்சி உனக்கு வருது நீ வந்து எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோல் கொடுத்து தட்டி கொடுத்தவர் சுந்தர்சி பாபு அவர்களும் அதற்கு வாய்ப்பளித்த என்னோட அருமை நண்பர் நாஞ்சில் அவர்களும் நாஞ்சிலுக்கு தான் என்னால் எதுவுமே செய் நாஞ்சில் அவர்களுக்கு தான் என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியல அவர் இன்னமும் என்னோட தோல் கொடுத்து நீ எழுதுங்க வேறு படங்களுக்கு பாட்டு எழுதும் கூட நிறைய ஐடியா ஐடியா சொல்லுவார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கார்ல் மார்க்ஸ் உயிரோட நான் பார்த்தது கிடையாது ஏன்னா அந்த டைத்தில் நான் போடக்கல அவர் குட்டி கார்ல் மார்க்ஸ் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் அவர் ஒரு ஒரு இயக்குனர் அது நாளைக்கு ஜெயிச்சிருவார் அதெல்லாம் வந்துருவாருங்கிறது வேறு விஷயம் என் முதல் முதலாக அதுக்கு பிறகு நாலஞ்சு சாங் ஏறிட்டா அது ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு முதல் முதலாக என்னை பாடலாசிரியராக்கிய பெருமை என் அருமை நண்பர் நாஞ்சிலுக்கு மட்டும்தான் உண்டு என் வரிகளை பாடலாக்கிய மிகப்பெரிய பொக்கிசம் வந்து சுந்தர்சி பாபு அவர்தான் உண்டு அது மட்டும் இல்லாம அந்த சாங் கொஞ்சம் ரேட் ஆச்சு அதுக்கு பிறகு இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து சசிகலா ப்ரொடக்ஷன் மாறுது சார் ஆந்தனிதா ஆண்டனிதாஸுடைய ஒரு பெரிய கிருபையில தான் எனக்கு வந்து இந்த இந்த பாட்டு இப்ப நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இந்த பாட்டு எனக்கு கிடைச்சிது இல்ல இன்னொரு பாட்டு ஒரு ஃபோக் சாங் வைக்கலாம் அப்படி மாதிரி சொன்னோடனே அப்புறம் இந்த ஃபோக் சாங் எழுதணும் ஊரில் இருக்கிறேன் நாஞ்சில் சார் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ண உடனே பாலா நீங்கள் உடனே எழுதணும் நீ உடனே வாங்க அப்படின்னாங்க இதுதான் சார் சுச்சுவேஷன் ஃபோக்காக எழுதுங்க அப்படின்னாரு அங்கேருந்து பஸ்ஸில் போட்டுட்டு வரும்போதே நான் உடுமலைப்பேட்டை அங்கேருந்து எங்கள் ஊர்லேருந்து சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து உடுமலைப்பேட்டை வர்றதுக்கு உடுமலைக்கு சாரி உளுந்தூர்பேட்டைக்கு வர்றதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எழுதி முடிச்சிட்டோம் அது நிறைய எழுதணும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் செவன் பேஜஸ் நீங்கள் பார்க்குறது ரொம்ப கம்மி அடுத்த நாள் காலையில் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டார் எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போச்சு நீங்கள் இன்றைக்கி பாட்டு கேட்குறீங்க நல்லா இருக்குங்கிறீங்க இது எல்லாத்தையும் விட முதல் முதலாக இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு இது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு பொக்கிசமாக ஒரு டேரக்டருடைய வார்த்தையிலையும் ஒரு மியூசிக் டேரக்டருடைய வார்த்தை வா வாயிலிருந்து வரும் பார்த்தீங்களா அதுதான் எங்களுடைய கிஃப்டே அந்த வகையில் என் நானும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் சிறு வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் உங்கள் முன்னால் அதற்கு உங்களுடைய ஆதரவுக்கு என்னுடைய மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை முடிச்சுட்டோம் சாங் எழுதிட்டோம் இதை தாண்டி வந்து கோர்ட்டில் போயிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நான் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு என்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட அட்வொகேட் நண்பர்கள் வந்து சொல்லும்போது அவங்க சொன்னாங்க அப்படியா அப்படி கேஷுவலாக கேட்டாங்க பொதுவாக வழக்கறிஞர்கள் வந்து எதையுமே ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்க அது எல்லாம் அவங்களுக்கே தெரியும் வழக்கறிஞர்கள் வந்து அப்படியா அப்படின்னு இது பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு குள்ளு கூட இருக்கான வெளியில் காட்டிக்க மாட்டாங்க அப்போ அப்படியா அப்படின்னு என்னுடைய கிளாஸ்மேட் பசங்கள்ட்ட சொன்னேன் அப்படியா யார் நடிச்சிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண்ட்ரியா மேடம் நடிச்சிருக்காங்க ஆண்ட்ரியா மேடம் பாடியிருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது ஆண்ட்ரியா மேடத்தினால அதுக்கு பிறகு அந்த பாட்டை கேட்டான் கட்டி பிடிச்சிட்டான் என்னுடைய புகழ் என்னுடைய ஆபீஸ்ல
நீங்கள் எழுதுகிற சின்ன சின்ன ஊக்குவிப்பு தான் எங்களுடைய உயிர் இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் இந்த படம் மிக அழ நானே எதிர்பார்க்கல இவ்வளவு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நானே நானே நீதான் பார்க்குறேன் விஷுவலாக நீ தான் பார்க்குறேன் அதனால் சினிமாவில் ஜெயித்து விட்டோமா அல்லது ஜெயிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நினைக்காதீங்க கோடம்பாக்கத்தில் இருந்து போரூர் சிக்னல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நடிகர்கள் தான் எல்லாருமே டேரக்டர்ஸ் தான் எல்லாருமே தான் என்ன வித்தியாசம் வாய்ப்பு கிடைத்தவர்கள் வாய்ப்பு கிடைக்காதவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் தோற்றவர்களே கிடையாது என்னை பொறுத்தவரையில் சினிமாவில் இருப்பது என்பதே வெற்றி தான் எவ்வளவு வறுமையை போராடிட்டு இருக்குன்னு தெரியுமா நாம் எல்லாம் சினிமாவில் இருக்கிறோம் நல்லவேளை நானாத வழக்கறிஞராக இருக்கிறேன் வேறு எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு இன்றைக்கி வாய்ப்புகளுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்க இருக்காங்க அந்த நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஏனெனில் எனக்கே வாய்ப்பு கிடைத்து விட்டது உங்களுக்கும் கிடைக்கும் வணக்கம் வருகை தந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் மேடையில் வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் எனக்கு மற்றவங்க மாதிரி இந்த கூர்வையாக எனக்கு பேச தெரியாது அதாவது சார் சொன்னதுதான் சாருக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ பல வருடங்கள் முப்பது வருடங்களை வந்து இந்த துறையில் வந்து நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ சின்ன திரை பெரிய திரை இப்படியே மாறி மாதிரி ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்த ஜான் மேக்ஸ் சார் அவர்களுக்கும் டேரக்டர் நாஞ்சல் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்கள் வந்து நாங்கள் சின்ன திரை தான் அப்படின்னு முத்திரை வைக்காம எங்களுக்கும் வந்து நிறைய படங்கள் கிடைக்கும் நாங்களும் பெரிய கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியும் பெரிய லெவலில் வர முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தது சார் தான் ஸோ இன்றைக்கி ஆண்டனிதாஸ் சார் கூட இதை எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தை ஸோ நல்லபடியாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அது எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் எழுதுகிற எழுத்துக்கள் அதுக்கு வந்து வலிமை அதிகம் ஒரு படத்தோட வெற்றி வந்து உங்களுடைய எழுத்துக்களில் தான் இருக்கு ஸோ எப்படி இருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படி நீங்கள் கொடுக்கறத வச்சு தான் இன்னைக்கு வந்து சோசியல் மீடியாவோட பவர் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ரீல் போட்டால் கூட அதோட வந்து மில்லியன்ஸ் கணக்கில் வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் சின்ன திரையில் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ மில்லியன் கணக்கில் வந்து அதுக்கு வந்து போகுது அதுக்கு அவ்வளோ வேல்யூ இருக்கு ஸோ உங்ககிட்ட தான் இன்னைக்கு நீங்கள் தான் வந்து கடவுள் மாதிரி ஸோ நீங்கள் எழுதுகிற எழுத்துக்கள் வந்து இந்த கா படம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து வெளியே கொண்டு வரப்போகுது ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு வெற்றி படம் தான் ஏன்னா காட்டுக்கும் ஜான் மேக்ஸ் சாருக்கும் நிறைய தொடர்பு உண்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் எடுக்கிற அந்த காடு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுமே வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிருக்கு மைனா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ கண்டிப்பாக காடு இப்போ ஆண்ட்ரியா மேடம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு சூப்பர் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்கள ஒரு வித்தியாசமான படைப்பில் பார்க்கலாம் நாஞ்சல் சாரோட படைப்பு வந்து பாக்கியராஜ் சார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் சார் சாரோட பாக்யராஜ் சாரோட டேரக்ஷன்லேயே நான் வந்து ஹீரோவா பண்ணியிருக்கேன் கதையின் கதைன்ற சீரியலில் ஸோ வர் சார் வணக்கம் சார் ஸோ இந்த படைப்பு ஸோ எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் வந்து இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை சக கலைஞர்களுக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் வந்து நான் தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சதுக்கு பர்டிகுலராக சின்ன திரையிலேருந்து நாங்கள் பெரிய திரையிலும் எங்களால் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு ஒரு கதாபாத்திரம் எங்களுக்கும் கொடுத்ததுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஜான் மேக்ஸ் சாருக்கு வந்து என்னுடைய நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் மீண்டும் நாஞ்சில் சார் கண்டிப்பாக அவரை பற்றி சொல்லணும் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டான கேரக்டர் பட் படைப்புகள் வந்து மிகப்பெரிய இது அவ்வளோ நல்ல படைப்புகள் எங்களுக்கு வந்து எப்படி படம் அப்படின்னு அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தான் வந்து அவருடைய படைப்புகள் தெரிஞ்சிச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் அதோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக ஸோ அந்த படம் ஒரு கண்டிப்பாக அவர் ஒரு பெரிய டேரக்டராக வளம் வருவார் அதில் எந்த நம்பி எந்த டவுட்டும் கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டிரெக்ஷன் அது ஸோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இது கண்டிப்பாக ஒரு வெற்றி படமாக அமைய தேங்க்யூ வெரி மச் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகம் தமிழ் சினிமாவையே நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை தமிழ் உறவுகளுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் காப்படம் தயாரிப்பாளர் திரு ஜான் மேக்ஸ் சார் அவர்கள் சினிமா தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது அதனால தான் எனக்கு அவருக்கு ஒரு ஐக்கியம் அவர் காலையில் எழுந்திச்சாருன்னா நேராக கிளம
தயாரிப்பாளர்கள் அதில் ஒரு முக்கியமான தயாரிப்பாளராக திரு ஜான் மேக்ஸார் இருக்கிறாரு எவ்வளவு பணங்கள் கொடுத்தாலும் அவர் படம் தான் எடுப்பாரு அந்த படம் எடுக்கிறது கதை கேட்கறது அடுத்தடுத்து படங்கள் எடுக்கிறது இதிலேயே தன்னுடைய அர்ப்பணிப்பை தியாகம் செய்வதில் சில தயாரிப்பாளர்களில் இவரும் ஒருவர் அதற்காக அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கும் ஒரு படம் தொடர்ந்து பயணப்பட்டு அந்த படம் திரைக்கு வருவதற்கு தொடர்ந்து ஒரு இயக்குனருடைய ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டுமே அந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படமாக அமையும் அதுவும் முதல் படைப்பில் வரக்கூடிய இயக்குனர்கள் மிக அர்ப்பணிப்போடு இருந்தால் மட்டுமே அந்த படங்கள் ஸ்கிரீன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளோ தடுமாற்றங்கள் இருக்கு படங்கள் ஒரு படத்தை ரெடி பண்ணுறதுக்கு உதாரணங்கள் பல படங்கள் ஆனால் படத்தினுடைய இயக்குனர் நாஞ்சில் அவர்கள் இந்த கா படத்தை சுமந்து கொண்டு பல வருடங்களாக தன்னுடைய அர்ப்பணிப்பை முழு மூச்சாக செலுத்தியிருக்கிறார் ஏதோ சினிமாவுக்கு வந்தோம் படம் பண்றோம் அப்படின்ற உணர்வுகள் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் தானை அந்த நம்மளை நம்பி எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த படம் வெளியே வர வேண்டும் என்பதில் மிக ஆணித்தரமாக தொடர்ந்து இன்று வரை அந்த படத்திற்காக உழைத்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்படி இருக்கக்கூடிய இயக்குனர்கள் இருந்தால் மட்டுமே அந்த படைப்புகள் வெளியே வருகிறது ஒரு தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு இயக்குனர் தான் பொக்கிஷம் இயக்குனர்கள் தடுமாற்றத்தை உருவாக்கினால் அந்த படம் வெளிவருவதிலே பல சிரமங்கள் இருக்கிறது ஆனால் ஜான் மேக்ஸார் அவர்களுக்கு கிடைத்த இயக்குனர்களில் நாஞ்சில் அவர்கள் எனக்கு தெரிந்து புழு மூச்சாக இந்த படத்தில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்திருக்கிறார் தன்னை அர்ப்பணித்திருக்கிறார் தான் படைப்பு இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று எதற்கும் காம்பிரமைஸ் இல்லாமல் அந்த படத்தை எடுத்து முடித்திருக்கிறார் அந்த படத்தை மிக உயிரோட்டம் உள்ள ஒரு படமாக காட்டு பகுதியில் இசையை உருவாக்கி காட்டே ஒரு இசையால் இருக்கும் போய் என்னென்ன சில்லு சில்லுன்னு இருக்கும் ஆனால் அந்த காட்டில் எடுக்கப்பட்ட படத்திற்கே ஒரு இசையை மிக தெல்ல தெளிவாக தொடர்ந்து இதற்காக நூற்று கணக்கான நாட்களை அர்ப்பணித்து ஒவ்வொரு இசை கோர்வையும் மிக தெளிவாக வடிவமைத்து கொடுக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர் சுந்தர் சி பாபா அவர்களும் இந்த படத்தினுடைய ஒரு உயிர் நாடி ஒரு நல்ல படங்கள் வெளியே வருவது ரொம்ப கஷ்டம் நல்ல படம் எடுக்கிறது அதை விட கஷ்டம் ஆனால் அப்படி ஒரு நல்ல படம் இந்த படத்திற்கு கண்டிப்பாக தமிழக அரசாங்க விருது உண்டு ஏனால் நாட்டில் மலையை பாதுகாப்பதில் எப்படி நம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமோ அது போல இதில் ஒரு அழுத்தமான ஒரு கதை இருக்கிறது மைனாவுக்கு பிறகு இந்த படம் ஒரு சிறந்த படைப்பாக இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய கதைகள் இருந்தாலும் அந்த கதைக்கு உயிரோட்டத்தை நிறுத்தக்கூடிய ஒரு நடிகர் நடிகைகள் தேவைப்படுகிறார்கள் மக்கள் இடத்திலே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்குள்ளே அந்த படத்தை வெளியே தூக்கி எறியக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் அந்த படத்திற்கு ஆண்ட்ரியா அவர்கள் ஒரு பலத்தை சேர்த்திருக்கிறார் அதே போல் அந்த படத்தில் ஒரு புதுமுக ஹீரோன்னு சொல்லலாம் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தான் அவர் பார்க்கும்போது அப்படி தெரியாது நானே பல நாள் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் படம் பார்க்கும்போது இவருக்குள்ள ஒரு நடிப்பு இப்படி இருக்கா அப்படின்றப்பல நீங்கள் டைலரில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படத்துக்கு அவர் பெரிய பலமாக இருக்கும் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு மனிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி ஒரு யதார்த்தமான ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிளாக ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருப்பாப்ப அந்த தம்பி இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பலம் சலீம் கோஸுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம சொல்ல தேவையில்லை அப்படிப்பட்ட மாபெரும் நடிகர் அவர் அவரெல்லாம் அந்த படத்தில் அப்படியே மிரட்டியிருக்கார் இப்படி தொடர்ந்து ஒரு படங்கள் கஷ்டப்பட்டு தன் உழைப்பை செலுத்தி மிக தெல்ல தெளிவாக எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தை கொண்டு வரும்போது இந்த படம் மட்டும் இல்லை எந்த படமாகவும் அது வெற்றி படமாக அமையும் அந்த வரிசையில் 
ஜான் மேக்ஸார் அவர்களுக்கு இந்த படம் ஒரு மாபெரும் வெற்றி படமாக அமைய இருக்கிறது இந்த இசை விளையாட்டுக்கு வந்து மிகவும் சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாம் தமிழ் சினிமாவுக்கு வருவதற்கு வழிகாட்டியாக இருந்த திரு பாக்கியராஜ் சார் அவர்களுக்கும் இயக்குநர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் உதயகுமார் அவர்களுக்கும் இங்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கே யாருமே இல்லை ஏன்னா ஒரு படங்கள் எடுத்தால் அந்த படத்தை இருந்து நம்ம கொண்டு போய் எல்லாருமே சினிமாவில் இருக்க கொண்டு போய் சேர்த்தா தான் அது போய் வெளி உலகத்துக்கே தெரியுது அப்படி இந்த மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி ஜான் மேக்ஸாருக்கு வந்து ஒரு ராசி இருக்கு அவர் படம் எடுத்துட்டு ரொம்ப போராடி எடுத்துட்டே இருப்பார் சைலண்டாகவே இருப்பார் கவலையே பட மாட்டார் ஆனால் அந்த சினிமாவையே நேசித்து கொண்டிருப்பதனால் அவருக்கு ஒவ்வொரு படத்திலையும் ஒரு நல்லவர்கள் வந்து அமைவார்கள் அப்படி இந்த படத்தையும் தூக்கி நிறுத்துவதற்கு மிக சினிமாவை நேசித்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சசிகலா ப்ரொடக்ஷனுடைய நிறுவனர் திரு ஆண்டனிதாஸ் அவர்கள் இந்த படத்தை எடுத்து வாங்கி முடித்து அந்த பேனர் சேர்க்கும் போதே இந்த படம் வெளியே வரும் என்கின்ற நம்பிக்கை எல்லாருக்குமே உண்டு ஆனால் காலங்கள் நேரங்கள் ஒவ்வொன்றும் கடந்துட்டே வருது எல்லாம் படங்கள் ரிலீஸு நிறைய வரமுறை போயிட்டே இருக்கும்போது அவர் சொன்னால் போல அந்த நேரம் வரும்போது அந்த படம் கண்டிப்பாக வெளியே வரும் அந்த நேரம் சரியான நேரத்தில் ஜான் மேக்ஸாருக்கு இப்போ அமைஞ்சிருக்கு அதே போல் சசிகலா ப்ரொடக்ஷனில் இந்த படம் கண்டிப்பாக பேசப்படக்கூடிய அவருடைய படைப்புகளில் அவர் எடுத்து வெளியீடு செய்கிற மிக பிரம்மாண்ட படத்தில் அவருக்கு ஒரு பெரிய பெயரை இந்த படம் உருவாக்கும் திரு நாஞ்சில் அவர்கள் இந்த படம் பல நாள் சுமந்திருக்கும் இந்த பல பல நாள்னா இரவு பகல் பாராமல் இந்த படத்தை முடிப்பதற்காக பல நாள் உழைச்சிருக்கும் அந்த படம் வெளி வருவதுதான் ஒரு இது அதை நம்பி இருக்கக்கூடிய அத்தனை டெக்னீஷியனும் இதுக்காக உழைச்சிருக்காங்க இந்த படம் வெளியே வந்தால் தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படி நாஞ்சில் அவர்கள் இந்த படத்திலிருந்து ஒரு பெரிய இயக்குநராக வர வேண்டும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பல பிரச்சனை மீறி படம் வருது நிச்சயமாக இந்த படம் பெரிய வெட்டி போடும் ஜான் மகேஸ்வர் உழைப்பு அத்தனையும் கிடைக்கும் நிச்சயமாக வெட்டி போடும் எல்லாம் வளர்த்துறேன் வெட்டி பெற வளர்த்துறாங்க நன்றி சீக்கிரமே கூப்பிட்ட கவிதாவுக்கு நன்றி இல்லை ரொம்ப இறுக்கமாக உட்காந்துருக்கீங்க கொஞ்சம் சரிங்கப்பா படம் எடுக்கிறது தான் கஷ்டம் ப்ரொடியூசர் தான் டென்ஷனாக இருக்கணும் நீங்கள் ஏன் டென்ஷன் ஆகுறீங்க இப்போ இந்த படம் கா என்பது காடை குறுக்கும் இந்த காடுனாவே இது கஷ்டமான விஷயம் உள்ள நுழைஞ்சு வெளியே வருது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டு டாஸ்க் நான் காட்டில் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் படம் எடுத்திருக்கேன் இந்த உறுதிமொழி படம் எடுக்கும்போது ஒருத்தர் ஒரு யானையை பார்க்க போகிறேன் போன ஒரு ஆலய காலம் ஆயிடலாம் அப்புறம் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்ச அடுத்த நாள் காலையில் வெறும் ஜட்டி பணியனோடு வந்தான் வந்துட்டு நம்ம உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கவனுக்கு போனவன் போய்ட்டானேன்னு நான் வந்து சொன்னால் ஒரு விஷயத்த யானைகிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்றது நான் புக்கிலெல்லாம் படிச்சுருக்கேனே அது ப்ராக்டிக்கலாக நான் செஞ்சு பார்த்தேன் அவர் என்னோடய அஸ்டண்ட் ஆயிருக்கு நான் உன்னை பெட்டி படிக்கலாம் தூக்கி கிளம்புடா உன்னை ஒரு நைட்டு விட்டுட்டு நாங்கள் பட்ட பாட அவஸ்தை எனக்கு தான் தெரியும் அதாவது காடுன்றது பல விஷயங்கள் அடங்கின ஒரு விஷயம் அது உண்மையிலுமே காடுங்கிறது ஒரு தனி சொர்க்கம் அந்த காடை வந்து நேசிக்கிறவங்களுக்கு காடு பிடிக்கும் ஸோ அதை டைட்டிலாக வச்சு படத்தை இயக்கி இருக்கிற இயக்குனர் நாஞ்சில் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தயாரிப்பாளர் வந்து உண்மையிலே நம்ம தம்பி சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை படித்தவர் நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவருடைய மைனா படத்துக்கு நான் விருது குழுவில் இருந்தப்போ பல்வேறு விருதுகள் அந்த படத்துக்கு வழங்கியது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நான் அவாய்டு பண்ணவே முடியல அவ்வளவு அற்புதமான படைப்புக்கு சொந்தக்காரர் வந்து திரு ஜான் மேக்ஸ் அவர்கள் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையானது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இந்த இசை வெளியீட்டின் ஹீரோ சுந்தர் சி பாபு அவர்கள் 
அவர்களுடைய படத்திற்கும் நான் விருது கமிட்டியில் இருந்தப்போ ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் எல்லாமே அவார்டு வாங்கினவங்க எல்லாம் கூட இருக்காங்க இதில் அவார்டுக்கெல்லாம் மீறின ஒரு விஷயம் பரபரப்பான ஒரு பெயர் வந்து ஆண்ட்ரியா நான் அவங்களை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அதுவும் பக்கத்திலே உட்கார வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ஜான் மேக்ஸ் அவர்களுக்கு நன்றி தெரியல அவர் இடத்த விட்டு கொடுத்து என்னை உட்கார வச்சார் நான் பத்திரிகையிலையும் இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் அவங்கள பார்த்துருக்கேன் மிக பரபரப்பான ஒரு கேரக்டராக இருக்கே எல்லா விஷயங்கள்லேயும் அவங்க பேர் அடிபடும் மிகச்சிறந்த பாடகி அவங்களோட இந்த மேடையை பகிர்ந்ததில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இயக்குனர் சங்கத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின் முத முதல் நான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தது ஆண்ட்ரியா கூட அது ஒரு மிக பெருமையான விஷயம் ஆண்ட்ரியா விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்டு அதாவது மிக சிறப்பை இந்த படத்தில் நடித்த ஹீரோயின் இந்த ஒரு ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பான விஷயம் நிறைய ஹீரோயினுங்க காசு வாங்குறாங்க நல்லா நடிக்கிறாங்க அப்புறம் வர்றதே இல்லை அந்த படத்தின் வெற்றிக்கு பின்னாடி இந்த தயாரிப்பாளர் போனாலே மீட்டரை ஜாஸ்தி போட்டுறாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றணும் வெறும் இயக்குநர்களோ தயாரிப்பாளர்களோ குரல் கொடுத்து எந்த பிரச்சனையும் எந்த எதுவுமே நடந்துடுறது இல்லை இப்போ நடிகர் சங்கமும் ஒத்துழைச்சாத மட்டும்தான் மூன்று சங்கங்கள் உண்மையிலுமே சொல்கிறேன் தயாரிப்பாளர் சங்கமாகட்டும் நடிகர் சங்கமாகட்டும் இப்போ தயாரிப்பாளருக்கு பேரை மாற்றி என்ன தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர்னு சொன்னாங்களே அந்த நிலைமையில் இருக்குது இப்போது முரளி சாரை எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கு வர சொல்லுங்கள் அவர் எல்லாம் மறந்துட்டாங்கன்றது தெரியுது இதில் புரியுதா ஆமாம் அதெல்லாம் இல்லை அது பேச்சே கிடையாது அதாவது இன்றைக்கி என்ன நடக்குது எப்படி நடக்குது என்ன எப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு படத்தினோட வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் முழு பொறுப்பு ஏற்கக்கூடிய ஒரே சங்கம் த இயக்குனர் சங்கம் தான் டைரக்டர் ஒழுக்கமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த படம் கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் ஏன் சரியில்லைன்றப்போ ப்ரொடியூசர் சரியில்லை அதனால் நான் சரியில்லைம்பாங்க அது ஏன் என் ப்ரொடியூசர் சரியில்லை ஏன் டைமில் காசு கொடுக்கல சார் அது அது வேறு ப்ரொடியூசரும் பிளான் பண்ணணும் ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரும் உட்கார்ந்து பிளான் பண்ணு எனக்கு தெரிய நான் வந்து கிழக்கு வாசல்னு ஒரு படம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் நான் கிழக்கு வாசல்னு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணேன் ரேவதி கார்த்திக் குஷ்பு இதெல்லாம் வச்சு அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நாட்கள் ஒரு அறுபது நாட்கள் அவர் கொடுத்தார் நான் வந்து அறுபது நாட்கள் பத்துமா நம்ம அழகாக எடுக்கணுமே அப்படி இப்படியெல்லாம் ஆனால் சிலதெல்லாம் வந்து காட்சிகளை எடுத்துகிட்டு ராத்திரி ஈவினிங் ஆனால் ஆறு மணிக்கு மேலே மூணு மணி நேரம் ஷூட்டிங் பாட்டு அந்த பாட்டுக்கு மாஸ்டர் தேவையில்லைன்ட்டு நம்மளே போயிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் டெய்லி மூணு மணி நேரம் ஒரு பாட்டோட கால் ஷீட்டு போடாமையே ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டோம் அதுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அதை வந்து அதை அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தது ப்ரொடியூசர் ஜி தியாகராஜன் அவர்கள் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா சில பேர்கிட்ட வந்து சில நல்ல விஷயத்தை தயாரிப்பாளர் சங்க உறுப்பினர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம படம் நம்ம காசு போடுறோம் நம்ம டைரக்டர் எல்லாம் உட்காந்து நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது நாளானிக்கு என்ன நடக்கும் போகுது எத்தனை சீன் எடுக்க போகிறீங்க எத்தனை காட்சிகள் எத்தனை ஷார்ட் எடுக்க போகிறீங்க முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு தெரிய பாலாஜி சார் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மிகப்பெரிய ப்ரொடியூசர் சுஜாதா சினியார்ஸ் அவர் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தப்போ நாங்கள் அவர் ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும்போது சும்மா போய் பார்க்கும்போது அவர் டேபிளில் ஏதோ ஒரு பேப்பரை வச்சுட்டு வாங்க தம்பிக்கெலாம் என்னென்ன சும்மா தான் சார் உங்களை பார்த்துட்டு போக வந்தோம் இந்த ரெக்கார்டிங் தேட்டரில் நாங்கள் எங்கள் டப் எங்கள் எங்கள் படங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ண வாய்ப்பு கொடுங்க எடுத்து பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னார் அப்புறம் பண்ணிவிட்டு பேசிகிட்டே இருந்தார் பேசிகிட்டு இருந்தது ஒன்றும் இல்லை ஷூட்டிங் நடக்குது அந்த ஷூட்டிங் இன்றைக்கி மூணு மணி மத்தியானம் மூணு மணி இப்போ மூணாவது சீனில் ஏழாவது ஷார்ட் எடுத்துகிட்ருப்பார் டைரக்டர்ன்றார் தயாரிப்பாளருக்கு என்ன அந்த டைரக்டர் அங்கே செய்கிறாருன்றது சரியாக சொல்ல தெரியுதுன்னா எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும் எவ்வளவு சிறப்பான ஒரு தொழிலாக இந்த திரை தொழிலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்போ பெரும்பாலும் பட்ஜெட்டுகள் ஜாஸ்தி ஆகிறது காரணம் சரியான திட்டமிடல் இல்லாதது தான் இஃப் யூ ஹவ் நாட் பிளான்டு ப்ராப்பர்லி யூ கே நாட் அச்சீவ் திங்ஸ் ப்ராப்பர்லி ஸோ முழுக்க முழுக்க நாங்கள்லாம் வந்து இப்போ படம் எடுக்கும்போது நம்ம இப்பவும் சொல்கிறோம் தமிழ் சினிமாவில் மட்டும்தான் ஒரு பெரிய சாபக்கேடுன்னா தொண்ணூறு டைரக்டரு இன்றைக்கி ரிட்டையர்டு டைரக்டருன்றானுங்க இன்றைக்கி ஹாலிவுட்டில் ஒருத்தன் 
நடக்க முடியாத சூழ்நிலையில் ஆன்லைனில் டைரக்ட் பண்ணுறாங்க டைரக்ட் பண்ணுற இடம் அமெரிக்கா ஷூட்டிங் நடக்கிறது வந்து இட்டாலி யோசனை பண்ணி பாருங்கள் கிரியேட்டருக்கு வயசுன்றதே கிடையாது நான் மேலே இருக்கிற தயாரிப்பாளர்களுக்கெல்லாம் சொல்லுகிறேன் பாக்யராஜ் சாரை கூப்பிட்டு இப்போ படம் பண்ண சொல்லுங்கள் அவரை விட சிறந்த திரைக்கதை அமைத்து ஒரு வெற்றி படத்தை யாராலும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவருடைய திரைக்கதையை நான் வந்து பாடமாக எழுதி எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுவேன் அந்த ஏழு நாட்கள் ஸோ அதுதான் தட் இஸ் த ப்ரவுட் ஆஃப் சி நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஒரு முக்கியத்துவம் நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஒரு ஒரு வெற்றி பாதை நம்மக்கிட்ட இல்லாத சரித்திரம் எதுவுமே கிடையாது முத முதல்ல இந்தியாவிலேயே பேன் இண்டியா படம் எடுத்தது நம்ம எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் சந்திரலேகா படம் இந்தியா ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆச்சு அது இப்போதான் ஏதோ பேன் இண்டியான்னு புதுசாக பேர் போட்டுக்கிறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க ஸோ ஓல்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோல்டு சாரோட டைலாக் ஆனால் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறார் ஓல்டு ஐ மீன் போல்ட்லி செல்லி டெல்லிங் வி ஆர் நாட் ஓல்டு கை தட்டுங்கப்பா உங்களுக்கு சேர்த்தாங்க ஏன்னு ஆக ஆண்ட்ரியா அவர்களுக்கு இது ஒரு மிக பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வாழ்த்துகள் ஒரு வித்தியாசமான திரைக்களத்தில் ஒரு வித்தியாசமான திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கும் ஜான் மேக்ஸ் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஏன்னா நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்க வர முடியல நான் நேற்று எலெக்ஷன் நே முந்தா நேற்று ஃபுல்லாக நின்றுட்டு இருந்தேன் டயர்ட் ஆகிடுச்சு நேற்று பதவி ஏற்ற உடனே போய் படுத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சுடுதண்ணி எல்லாம் சாப்பிட்டு இந்த விழாவில் கொஞ்சமாக அது பேசுறமேன்றதுக்காக வந்தேன் நமது ஒரு திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு காரணம் எத்தனையோ விஷயங்கள் ஒரு சிறந்த திரைப்படமாக இருந்தாலே வெற்றின்னு சொன்ன காலமெல்லாம் போய் ஏற்கனவே பேசிய நண்பர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது ஒரு படத்தை எவ்வளவு தூரத்துக்கு வெளியே அந்த பேரையும் அந்த படத்தில் என்ன இருக்குன்றதையும் கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு பாருங்க அதை கொண்டு போய் சேர்க்க சர்வ வல்லமை படைத்த பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தை நன்றாக கொண்டு போய் சேருங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இது அமைய ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் ராஜா அவர்களை அற்புதமாக வாழ்த்து வரவேற்ற கவிதா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி அதெல்லாம் அப்படியே அவருக்கு பொருந்தும் எதுவுமே பொருந்தாத நான் இடையிலே வந்தேன் இடையிலே உடல் நலம் சரியில்லாத காரணத்தால் நேரத்திற்கும் வரவில்லை நீண்ட நேரம் பேச முடியாது ஆனால் தம்பி ஆண்டனி தம்பி ஜான் மேக்ஸ் ஜான் மேக்ஸ் மைனா என்கிற ஒரு அற்புதமான படத்தை வெற்றி படமாக்கி சரித்திரம் படைத்தவர் ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் ஆனால் இதில் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டார் அதற்கு நம்முடைய தம்பி ஆண்டனி பேர் உதவியாக இருந்து சினிமாவை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் செய்கிற அந்த தொழிலையும் பார்த்து கொண்டு சினிமாவுக்கும் முதலீடு பண்ணி டப்பிங் தேட்டர் படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறது போன்ற வந் புதுசாக வந்திருக்காரு அவர் நல்லா இருக்கணும் அவர் போட்ட பணம் திருப்பி கிடைக்கணும் அப்போ தான் பல படங்கள் உருவாகும் ஆகவே அந்த இருவரும் கூட நடித்த அழகிய தமிழ் மகள் ஆண்ட்ரியா நான் உள்ளபடியே இதுவரைக்கும் ஆண்ட்ரியா தமிழ் பொண்ணுன்னே நினைக்கல நான் இப்போதான் கேட்டேன் அம்மா உங்க லேங்கே கொஞ்சம் பயந்து பயந்து தான் கேட்டேன் பிறந்த இடம் எதுன்னு சென்னைன்னுச்சு அப்பா எங்க வேலை பார்த்தாரு ஹைகோர்ட்ல நேரம் கொஞ்சம் ஒரு அடி தள்ளி உட்காந்துட்டேன் தமிழ் நம்முடைய சகோதரிகள் நம்முடைய குழந்தைகள் முதல்ல தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் தமிழகத்தில் தர வேண்டும் தமிழில் பஞ்சம் ஏற்பு ஹீரோவோ ஹீரோயினியோ டைரக்டரோ டெக்னீஷியன்ஸோ தயாரிப்பாளரோ பஞ்சம் ஏற்பட்டால் தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் எடுக்கலாம் எல்லாம் நம்ம சகோதரர்கள் தான் ஆனால் தமிழை விட்டுட்டு மதர் அதர் லாங்குவேஜ் ஹீரோயினை தேடுவது அற்புதமான நடிகை நான் 
நம்மளோட ஜெயம் ரவி நடித்தார் ஒரு படம் முதல் படம் அந்த படத்தில் அந்த பா நடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைம்மா இல்லைம்மா ஆயிரத்தில் ஒருவன் ஆயிரத்தில் ஒருவன் கார்த்திக் ஹீரோ கார்த்திக் ஆமா 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 அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஹீரோயினில் ஒரு ஹீரோயின் மகிழ்ச்சி இன்னும் நிறைய படம் பண்ணும் நீங்கள் எல்லாருக்கும் நல்ல ஒத்துழைப்பு தரணும் பணத்தை செகண்டரியாக வச்சுங்க சம்பாரிச்சிக்கலாம் எப்போ வேணால் சம்பாரிச்சிக்கலாம் ப்ரொடியூசருடைய சிரமம் அறிந்த ஆனால் ப்ரொடியூசரும் உழைக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் துரோகம் பண்ணக்கூடாது இப்போ கூட நேற்று எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்தது ஒருத்தர் சம்மந்தா சம்மந்தம் இல்லாமல் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது அற்புதமாக நடைபெற்றது ஒன்று ரெண்டு குறை முதல்ல சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்திலிருந்து ஒரு சில காரணங்களால் ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்துக்கு மாற்றினது ஒரு வார காலத்துக்குள்ள அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை மாற்றி செய்கிறதுக்கே பெரிய சிரமம் அது தயாரிப்பாளர் சங்கம் தலைமையேற்று டைரக்டர் யூனியன் பொறுப்பேற்று ரொம்ப சிரமப்பட்டு எல்லாரும் ஒத்துழைச்சாங்க எல்லாருக்கும் பணம் கொடுத்தாச்சு டைரக்டர் யூனியன் மூலமாக வவுச்சர் போட்டு பணம் கொடுத்துருக்கு கடைசியிலே ஒரு நாலு நாள் சிலருக்கு கொடுக்க முடியல அதுக்கு ஸ்பான்சர் கொடுத்தவங்களுடைய பணம் வரல அதுதான் காரணம் தொழிலாளிக்கு எங்கள் ஆட்கள் யாருமே துரோகம் பண்ண மாட்டான் தொழிலாளி நல்லா இருந்தால் சினிமா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆக அதை சிலர் காசு கொடுத்து சில சவுக்குகளை பேச வைக்கிறாங்க இந்த ஷவுக்கு ஷவுக்குன்னு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் எல்லாம் உலகமே தெரிஞ்ச மாதிரி அவர் தான் புரோக்கர் வேலை பார்த்து பணம் வாங்கி கொடுத்தா மாதிரி அவர் கண்டபடி இந்த விழாவை டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு தமிழ் திரையுலகம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறது அதனாலே இந்த விழா எடுப்பது எங்களுக்கு சிறப்பு அவர் காலமெல்லாம் நாங்கள் நன்றி சொல்லலாம் மான்யம் சிறு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளருக்கு முதல் முதல் தந்தவர் அவர் நூறு ஏக்கர் நிலத்தை பையனூரில் எல்லா கலைஞர்களுக்கும் திரையுலை சார் சின்னத்திரை பெரிய திரை எல்லாருக்கும் ஒதுக்கி தந்தவர் கேட்டபோதெல்லாம் உதவி செய்தவர் அவருக்கு தமிழ் திரையுலக நன்றி கடனோடு ஒரு நல்ல மனசோடு செய்தோம் அன்னைக்கு மழை வேற பல சிரமங்களுக்கிடையே அற்புதமாக பண்ணால் யார்கிட்டே கூலி வாங்கிட்டு ரொம்ப தவறா அது மட்டும் இல்லைங்க தமிழகத்து முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் தளபதி அவர்களை தமிழக மக்கள் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு நல்லாட்சி நடக்குது இப்போ கூட அந்த விழாவில் சிறப்பு என்னென்னா பூந்தமல்லியில் ஒரு நூற்றி நாற்பது ஏக்கர் நானூற்றம்பது கோடி செலவில் ஹைதராபாத் ஃபிலிம் ஃபிலிம் சிட்டி மாதிரி ராமோஜிராவ் ஃபிலிம் சிட்டியை விட பிரமாதமாக பூந்தமல்ல உருவாக்கி தர்றேன்னு அந்த விழாவில் முதல்வர் நமக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சினிமாவுக்கு எங்கெங்கே ஹைதராபாத் ஓடுறோம் பூந்தமல்லினா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நம்ம சினிமாக்காரருக்கு இதையெல்லாம் பெருமையாக நினச்சா யாரோ காசு கொடுத்தா வாங்கிட்டு கண்டபடி முதல்வரை சொல்கிறாரு தமிழக முதல்வரை திறமையே கிடையாது திறமையற்ற முதல்வர் ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு அவர் பிள்ளைகிட்ட ஒப்படைக்கிட்டோம் இல்லை இன்னொருக்கிட்ட நீ யார் அதை சொல்ல உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது சினிமாவை பற்றி பேச என்பதை ஒரு நன்றி கடனாக ஏன்னா டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை குறை சொல்ல யாருக்கும் தகுதி கிடையாது அதனால் இந்த வாய்ப்பை தமிழ் திரையுலகம் சேர்ந்து நடத்துகிற என் தம்பி ஜான் மேக்ஸ் ஆண்டனி அந்த விழா என்பதாலே இதை நான் ஒரு கருத்தாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதனால் என் கருத்தை சொல்லிவிட்டேன் இந்த படம் கா மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று தயாரிப்பாளர் தப்பிக்கணும் இதை முதலீடு பண்ணி விநியோகம் பண்ணுற ஆண்டனி தப்பிக்கணும் இந்த கலைஞர்கள்லாம் நடித்தவர்கள் ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கும் ஒரு நல்வாழ்வு கிடைக்கணும் முன்னேற்றம் கிடைக்கணும் என்னை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆளுநர்களுக்கு நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அதிகமாக பேசல இங்கே ஏதோ மெசேஜ் மெசேஜ்னு சொல்கிறாங்க மெசேஜ் ஒரு சினிமாங்கிறது மெசேஜ் சொல்கிற ஊடகம் கிடையாது அது ஒரு காட்சி ஊடகம் அது ஒரு அனுபவத்தை தான் கொடுக்கும் அந்த அனுபவத்துலேருந்து நீங்கள் ஒன்று எடுத்துப்பீங்க
அது அது உங்களுக்கு படைப்பு என்னதாக இருக்கலாம் ரசனை உங்களுக்கு தேர்வு உங்களுக்கு தேடல் உங்களுக்கு அறிவு உங்களுக்கு நீங்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு நான் பார்க்க ஆவலாக இருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் எந்த மெசேஜும் சொல்ல மெசேஜ் சொல்லக்கூடாது சினிமாவோட வேலை அது இல்லை ஏன்னா நான் நம்புகிறேன் மற்றவங்க எப்படி நம்புகிறாங்கன்னு தெரில அப்படி பார்த்தா தர்சோசி என்ன மெசேஜ் சொன்னார் அனுபவம் தான் சினிமாங்கிறது ஒரு அனுபவம் தியானங்கிறது ஒரு அனுபவம் அது போல் சினிமாங்கிறது ஒரு அனுபவம் அப்புறம் நன்றி சொல்லணும்னா நான் வந்து ஆண்ட்ரியா அவர்கள் அந்த படத்தோட தொடக்க பொள்ளிலேருந்து இந்த நிமிடம் வரைக்கும் கூட நிற்கிறாங்க ஒரு மோரல் சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க அப்புறம் சரிங்க சார் அந்த படம் வந்து கதை சொல்ல சார் நீங்கள் பண்ணணும் சரிங்க தெரியும் உங்களுக்கு லஜன் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் சொல்ல போனேன் இல்லை இல்லை எனக்கு தேட்டரே போதும் நான் சினிமா வேணாம் நீ என்ன நான் இங்கே ராஜாவாக இருக்கேன் அங்கே போய் நீ சினிமாவில் பூச்சா தூக்க வச்சுருவீங்க இல்லை சார் உங்களை எதுவும் இல்லை வேணாம் எனக்கு சினிமாவே வேணாம் நான் தேட்டரில் தேட்டர் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா இங்கே நான் ராஜா இங்கே ஆர்டிஸ்ட் ராஜா சினிமாங்கிறது டைரக்டர் மீடியா அங்கே நீ சொல்லணும் நான் எதாவது பண்ணணும் வேணான்னாரு இல்லை சார் நீங்கள் கதை கேளுங்க கதையெல்லாம் கேட்க முடியாதுன்னாரு இல்லை சார் திரும்ப திரும்ப ஃபோன் பண்ணுவேன் இல்லை சார் நீங்கள் பண்ணணும் பண்ணணும் கடைசியில் சரி நான் கதை கேட்கல நீ ஒரு வாட்டி அவங்க கூட பேசணும்னார் சரி பேசுகிறேன் என்ன ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசி ஆரம்பித்து பேசி 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 அன்னைக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு என்ன சினிமா தெரியும் அந்த சினிமா நான் எப்படி புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சரி சார் நான் சினிமாவை நான் நான் எப்படி புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன்னா அதை புரிய வச்சேன் அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு பிடிச்ச டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு கேட்டாரு நான் எனக்கு பிடிச்சவங்க யாருன்னு சொன்னேன் அப்புறம் தான் ஒத்துக்கிட்டேன் அப்புறமும் கதை கேட்கல சார் கதை கதைலாம் வேணாம் நீ பண்ணுவேன்னு நம்பிக்கை இருக்குன்னாரு சரி கடைசியில் தான் வசனம் மட்டும் என்கிட்ட கேட்டார் நீ ஏதாவது வாயில் வர்ற டைலாக்கெல்லாம் இருந்தால் நான் பேச மாட்டேன் சொல்லிக்கோ எனக்கு கொஞ்சம் அது ஒரு ஈகோ ஆகிடுச்சு என்ன அது பேச மாட்டேன் நான் சொல்கிறதா நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்னு கடைசி வர நாளைக்கு ஷூட்டிங்னா இன்றைக்கி வரை டைலாக் கொடுக்கல எனக்கு ஒரு அந்த ஈகோ வந்துடுச்சு நான் சொல்கிறதா சார் பேசுவீங்க சரி பார்ப்போம் நீ சொல்கிறத நான் பேசுகிறேன்னா பார்ப்போம் மறுநாள் வந்தார் டைலாக்லாம் கொடுத்தேன் சரி ஒன்றும் சொல்ல ஒன்றுமே சொல்ல திமிர் அப்படி தான் சொன்னார் ஆனால் பேசிட்டேன் ரொம்ப திமிர் டேவனக்குன்னு சொன்னார் அப்புறம் டப்பிங் முடிஞ்சிச்சு டப்பிங் முடிஞ்சு போகும்போது திரும்ப சொன்னார் இனி பாம்பை பக்கம் வந்துடாத கதை சொல்லிட்டு இருந்தார் சார் என்ன படம் பிடிக்கலையாண்ணே இல்லை இல்லை இன்றைக்கி கதையும் சொல்லாத பாம்பை பக்கம் வராத டேட்டு மட்டும் கேளு நான் வந்துடுறேண்ணே ஓகே அதுதான் எனக்கு அவ்வளோதான் ஏன்னா எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் குழந்த மாதிரி அவருக்கு ரொம்ப கோவிச்சுப்பார் அவங்க பயமுறுத்தினாங்க இங்கே அவர் உண்மையை சொல்ல போனால் அவரோட பர்சனல் மேக்கப் மேன் பர்சனல் அந்த லெவலில் உள்ளவங்களாம் பயமுறுச்சு என்ன அவரா ஐயோ உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுங்க ஃபஸ்ட்டு படம் முடியாதுண்ணா இல்லை சார் நான் பண்ணிப்பேன் கலைங்கிறதே அன்பு தானே வெறுப்பு இல்லையே அது என்னால் முடியும் அன்புன்னு ஒன்று இருக்குல்ல நம்மக்கிட்ட சரி தினமும் முத்தம் கொடுப்பேன் அது ஷார்ட் முடிஞ்சாலும் அவர் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவருக்கு என்ன அது ஒரு குழந்த மாதிரி அவர் சரி அப்படி ஹேண்டில் பண்ணி அப்படியே முடிச்சிட்டேன் மிஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் என்னென்னா ஒரு ஒரு உண்மை உண்மையில் அது மறைச்சிட்டேன் அதுக்கு இன்னைக்கு கடைசி வரை திட்டு திட்டிட்டாரு அவர் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு மெட்ராஸ் தேட்டர்ஸ் அவங்க ஆண்ட்ரி அவங்களும் மெட்ராஸ் தேட்டர்ஸ் தானே ஆ சொன்ன சார் அவங்களும் மெட்ராஸ் தேட்டர்ஸ்னே அது ஏண்டா முதல்லே சொல்லுனார் இல்லை சார் அந்த டென்ஷனில் இன்னும் ஒர்க் டென்ஷனில் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பெருசாக எனக்கு பரவாயில்ல அட மடை அதை முதல்லே சொல்லியிருந்தால் நான் கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கலாம் நான் பேசியிருப்பேன்ல சார் நீங்கள் ல அவங்க லவ்வர் இல்லை இது நீங்கள் அண்டர்கனிஸ்ட் இல்லைடா கொஞ்சம் பேசியிருப்பேன்ல கொஞ்சம் பேசி அது அது எங்கே நாங்கள்லாம் ஒரு இதுடா மெட்ராஸ் தேட்டர்ஸ் அவரும் மெட்ராஸ் தேட்டர்ஸில் தான் இருக்குது இப்போ ஃபீனிக்ஸ் தேட்டர்ஸ் அவங்க மனைவி ஒரு அன்னை தர சபலம் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்தாலே காலையில் வந்துடுவேன் அப்புறம் ஆண்ட்ரியா உண்மை சொல்ல போனால் இந்த படத்தோட துவக்கத்துலேருந்து இந்த நிமிடம் வரைக்கும் என் கூட அவ்வளோ மொரல் சப்போர்ட் அவ்வளோ க கடிதமான சூழல்லையும் என் கூட நின்னாங்க நன்றி ஆண்ட்ரியா அப்புறம் ஜான் மேக் சார் அவர்களுக்கு நன்றி ஆண்டனி சார் அவருக்கும் நன்றி அவர் மென்மையான மனிதர் ஆண்டனி சார் அவரும் ஒரு குழந்த மாதிரி தான் எனக்கு அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது ரொம்ப குழந்த அவர் எப்படி ஜான் அது சலீம் சார் ஒரு குழந்தையோ சலீம் ஹவுஸ் சார் குழந்தை அவரும் ஒரு குழந்த மாதிரி மென்மையான மனிதர் அப்புறம் தயாபுரம் சார் இந்த படத்துக்கு உறுதுணையாக அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆக்டர் பிக்சர்ஸ் தயாபுரம் சார் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருக்கும் அப்புறம் சார் பாலா சீதாராமன் அவங்களோட வரிகளுக்கு நன்றி
அப்புறம் வந்து நான் என்ன செஞ்சாலும் அது அவன் ஜாக்கிரதை அடிக்கிறானா இல்லை உண்மையிலே நம்ம ஊக்குவிக்கிறானுங்க டவுட் வரும் அப்படி ஒரு நண்பர் இருக்கான் சிவானி செந்தில் தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர் எனக்கே டவுட் வரும் இதே எனக்கு ட இதான் டயலாக் அது ஜாக்கிரதை அடிக்கிறியா உண்மையிலே நல்லா இருக்காப்படா அப்படிலாம் கேட்பேன் நல்லா தான் அந்த அதுக்கு அவன் எதுவுமே நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டான் அதனால் எனக்கு பிடிக்கும் அப்புறம் என்னுடைய உதவி இயக்குனர்கள் அவங்க இல்லைன்னா அது இல்லை அவங்க பேரை தனித்தனியாக அவன் சொல்லி ஆகணும் ஜெனித் அது பென்னி ஜெனித் அப்புறம் குரு ராமையன் சகாசு அண்ணாமலை அகத்தியன் ஐயனார் அகத்தியன் சேகர் அப்புறம் என்னப்பா பேர் மறந்துச்சு அதை சொல்லிட்டேன் சபேஷ் ஆகாஷ் ஹேமேஷ் எல்லோருக்கும் நன்றிப்பா என் கூட நின்றீங்க கடினமான சூழலில் நின்றீங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சில பேர்கள் மறந்துருக்கல எனக்கு மேடை பேச்சு அவ்வளோ வராது சும்மா வளர இது பண்ண நினைக்கிறேன் அப்புறம் சினிமா பற்றி இந்த படம் பற்றி சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு படைப்பு நாங்கள் முன்னாடி கொடுத்துட்டேன் கிடைக்க வரப்போகுது ஒரு ஒரு நாளில் நடக்கிற சம்பவங்கள் அந்த சம்பவங்கள் குறைகள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இதில் ஒரு அது இப்போ ரிவீல் பண்ணுமா தெரில நீங்கள் படம் பாருங்கள் ஆனால் இது ஒரு ஒரு வழக்கமாக ஒரு கிரைம் தில்லர் இன்னும் ஒரு ஜேனர் இருக்குது அந்த ஒரு கிரைம் தில்லர் ஜேனர் நார்மலாக கடந்து போகாது கண்டிப்பாக அது உங்கள் மனசுக்குள்ளே புகுந்து ஒரு ரசவாதம் பண்ணுன்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு கொஞ்சம் பதட்டம் இருக்குது ஏன் என்ன பண்ணுறதுனா அது வெற்றி தோல்வி வெற்றி தோல்வி இதெல்லாம் பயப்பட மாட்டோம் நான் அதுக்கெல்லாம் பயந்து வரல அது வியாபார வியாபாரியோட பயம் அது ஏன் பயம் இல்லை அந்த பொறுப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக நம்மளை காசு போட்டிருக்காங்க அந்த காசு திருப்பி கொடுக்கணுங்கிற பொறுப்பு இருக்குது அதுக்காக வந்து வளைஞ்சி ரொம்ப கலையை வளைக்க முடியாது ஒரு பூட்டை போய் இப்படி தான் பூக்கணும்னு சொல்ல முடியுமா அது பூக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எடுத்து சூடிங்க இல்லாட்டால் விட்டுட்டு போயிடும் இல்லையா அது போல் தான் கலைஞன் இல்லை பட இதை என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல வந்துட்டேன் மறந்துட்டேன் நன்றி நன்றி இல்லை இல்லை அது இல்லை சப்ஜெக்டை பற்றி பேச வந்தேன் படத்தை பற்றி படத்தை பற்றி பேசிட்டு இருந்தால இதாங்க படத்தோட முக்கிய கான்செப்டா கான்செப்ட்னு இல்லைங்க அது ஒரு அனுபவம் நீங்கள் பாருங்களேன் கான்செப்ட்னுலாம் சொல்லக்கூடாது சினிமாவை அப்படி சுருக்காதீங்க சினிமாங்கிறது ஒரு அனுபவம் நீங்கள் ஒரு ரோலர்ஸ் போஸ்டில் போஸ்டரில் அப்படி ஏறுறீங்க இறங்குறீங்க அது அதை எப்படி விவரிப்பீங்க அது நீங்கள் ஏறி இறங்குனா தான் தெரியும் சினிமா சினிமா கதை கிடையாது சினிமா கதைன்னா நீங்கள் வந்து கதையை நாங்கள் கையில் எழுதி கொடுத்துடலாம்ல நீங்கள் எதுக்கு சினிமா தேட்டருக்குள்ளே வரணும் சினிமாங்கிறது அனுபவம் புரிஞ்சுங்களா ஒரு புத்தகம் படிக்கிறோம் ஒரு புத்தகத்தோட நாலு வரியை வச்சு கதை சுருக்கத்தை வச்சுட்டு ஒரு அண்ணா கரை நினை அவன் நீங்கள் முடிவு பண்ண முடியாது அது சிம்பிளாக நாலு வரியில் சின்ன கதை தான் அது நீங்கள் அந்த முழு புத்தகத்தையும் படிக்கணும் அந்த அனுபவத்தை அண்ணா கரை நினா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த அனுபவத்தை படிக்கணும் படித்தா தான் தெரியும் அதே போல் சினிமாவை நீங்கள் முழுமையாக பார்த்தா தான் தெரியும் என்னுடைய பார்வை சரியாக தப்பாங்கிறது அது வேறு என்னுடைய பார்வை கூட நீங்கள் உடன்படலாம் உடன்படாமல் போகலாம் அது என்னுடைய பிரச்சனை இல்லை என்னுடைய பார்வையை சொல்ல என்னுடைய படைப்பை அவங்க முன்னாடி கொண்டு வர உரிமை இருக்குது ஏன் இங்கே உப்புமா படம் எடுக்க கூட உரிமை இருக்குது சொல்லுவாங்க அது உப்புமா படம் அது இதுன்னு அப்படிலாம் இல்லை நம்ம வீட்டு வீட்டில் ஒரு குழந்தை கிறுக்குன்னா அது உங்களுக்கு பிடிக்கும் பக்கத்து வீட்டு குழந்தை கிறுக்குன்னா பிடிக்காது அந்த கிறுக்கல் உங்களுக்கு பிடிச்சது இல்லை அது ஒரு கிறுக்கலை எடுத்துக்கணும் புரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் அந்த எல்லா உரிமையும் இருக்குது அதை நிராகரிக்கிற உரிமை உங்களுக்கு இருக்குது அதை தேர்ந்தெடுங்க நிராகரிங்க ஆனால் தப்போ சரியோ அதாவது மாஸ் ஃபிலிம் மாஸ் சைக்காலஜி மாப் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க மாப் சைக்காலஜி வச்சு சினிமா இருக்குது மாப் சைக்காலஜியை டிபெண்ட் பண்ணி சினிமா இருக்குது இந்த சினிமா பொறுத்தளவில் என்னென்னா மிரர் இப்போ நான் ஒன்றும் காட்டலை பட் கண்ணாடியே பூசி உங்கள் முன்னாடி காட்டலை நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்க உங்கள் முகம் அதில் தெரியும் அவ்வளோதான் அந்த மிரர்னால் நான் ரசம் பூசுகிற கண்ணாடியில் ஆழமான தண்ணி சலசலப்பில் தண்ணியில் உங்கள் முகம் தெரியாது ஆனால் ஆழமான தண்ணியில் மே அது அமைதியான தண்ணியில் உங்கள் பிம்பம் தெரியும் அதோட ஆழத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த படத்தில் அது நான் அந்த ரசவாதம் நிகழும்னு நம்புகிறேன் பதட்டம்னா என்ன பதட்டம்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போசல் சொல்லும்போது ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு பதட்டம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ பொண்ணு ஒரு ஹைக் பேச சொல்லுவங்களுக்கு ஹைக் பே பிடிக்கும் கவிதை பிடிக்கும் கண்ணியம் ஏதோ ஒரு வழி மூலியமாக தானே பொண்ணுகிட்ட அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போசல் பண்ணும்போது சின்ன பதட்டம் இருக்கும் இல்லை அதே போல் அங்கே ஒரு மக ஒரு ஹார்ட்டுக்குள்ளே தான் நுழையணும் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை கலெக்டிவ் ஹார்ட் கலெக்டிவ் மைண்ட் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பதட்டம் இன்னும் கொஞ்சம் பயம் அதிகம் அந்த பதட்டம் எனக்கு இருக்குது அந்த பயம் இருக்குது ஆனால் நுழைஞ்சிடுவேன்னு நம்புகிறேன் நுழைஞ்ச ரசவாதம் செய்யும்னு நம்புகிறேன் புரிஞ்சுங்களா அப்புறம் உங்கள் கையில் இருக்கு நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம்
அங்கிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் மைண்டட் ஃபோக்கஸோட இந்த படத்துக்காகவே உயிரை கொடுத்துருக்காரு அதனால தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கோம் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படம் ஒரு படம் என்பது ஒரு ஒரு குழந்தையா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அம்மா அப்பா ஸோ ஒரு அதே மாதிரி ஒரு படத்துக்கு அம்மாவும் அப்பாவும் இருக்கு அந்த அம்மா வந்து டைரக்டர் அப்பா வந்து ப்ரொடியூசர் ரெண்டு பேரு ரெண்டு பேரும் கோஆப்ரேட் பண்ணி புரியுதுல்ல உங்களுக்கு சந்தோஷமா அந்த அந்த குழந்தைய வளர்க்கணும் இல்லைன்னா அது சரி வராது ஸோ இந்த படத்துல நம்ம நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லாம கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ப்ரொடியூசரா இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ தேங்க்யூ டு போத் ஆஃப் யூ ஃபார் சீங் ஃபார் ஹோல்டிங் நஞ்சல்ஸ் ஹேண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் நான் அவருக்கு மாரல் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் தான் ஐ திங்க் எப்படி சொல்கிறது ஒரு சில ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் காஸ்ட் பண்ணும்பொழுது இவங்க இல்லையா டேட் இல்லையா சரி அடுத்தது அடுத்தவங்க பார்ப்பாங்க நிறைய பேர் அப்படி தான் வேலை பார்ப்பாங்க அவர் ரொம்ப அடம் பிடிச்சி இல்லை நான் ஆண்ட்ரி இந்த படம் ஆண்ட்ரியாக தான் பண்ணணும்னு ரொம்ப அடம் பிடிச்சாரு அதனால தான் நானும் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்திருக்கேன் வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக எனக்கு கார்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த படம்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது லொக்கேஷனில் ஃபோன் சிக்னலும் கிடையாது ஹோட்டலும் கிடையாது ஏதோ ஒரு வீட்டில் போய் தங்கியிருந்தோம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு யா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனில் போய் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஒரு நிஜமான ஒரு காடுக்குள்ளே போயிருக்கோம் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அண்ட் டெஃபினெட்லி எனக்கு கடவுளை விட காடு தான் கடவுள் ஐ மீன் கோயிலை விட காடு தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பிகாஸ் நேச்சர் இஸ் காட் ஃபார் மீ ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலான படம் அண்ட் ஐ ஹோப் தட் எல்லாருக்குமே தே ஆர் ஏபிள் டு சீ த த விஷன் பியாண்ட் த ஃபைட்ஸ் அண்ட் ஆல் தேட் அதை தாண்டி இந்த படம் ஒரு ஒரு கருத்தை சொல்லும் ஸோ I hope the world is able to see that and naanga ellarum patta kashtangalukku kandipa I hope this film is also successful for the producers and definitely for Nanjil and thank you to all other technicians uh, Sundar Babu sir and uh, DOP sir editor stunt master ellarkum miga periya nandri thank you indha padathile adha nenikira the forest officer character eh? uh, salim goes when they is very close to me our mother mother le tamil cinema ku introduce pannona or hindi serial le or college character pannirundha romba voice enak romba pidichathu avar kolkata based irundaru kerala ku tamil nadu ku kolkata ku connection avaru ஸோ அவங்க அவங்க சிஸ்டர் மூலமாக நான் ஐ புராட்டிம் டு சின்ன கவுண்டர்ன்ற படத்தில் வில்லனாக நடிக்கணும் எதுக்கு சார் என்ன வில்லனா ஐயோ நான் பண்ண முடியுமா அதெல்லாம் அப்படின்னாரு உன்னால் முடியும் தம்பி அப்படின்ட்டு அவரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த கேரக்டர் சொன்னோடனே ரொம்ப பிடிச்சி போய் ஷூட்டிங்க்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நான் வந்துடுவேன் நான் அவருடைய கண்டிஷன் நான் சொல்ல வரேன் ஒரு இஸ் அ வெரி கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் சரி வாங்க அப்படின்னு ஷூட்டிங்க்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ஷூட்டிங் எந்தெந்த இடத்துல நான் எடுக்க போகிறோமோ அந்த ஏரியாவிலேயே ஒரு வீடு எடுத்து அவன் தங்க வச்சுட்டேன் ஹி வாண்டட் டு லேர்ன் ஆல் த நுவான்சஸ் ஆஃப் த ஸ்கவுண்டர் கம்யூனிட்டி எஸ் நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே கொங்கு தமிழில் தான் பேசணும் ஒரு ஆள் வந்து நம்ம அந்த லொக்கேஷன் மேனேஜர் அவனால் அவன் வாய் திறந்தாலே கொங்கு தமிழில் பேசுவான் ராஜான்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவனை கூட வச்சு அனுப்பி விட்டேன் ஸோ அவங்களுடைய கேரக்டர் என்ன அங்கே போயிட்டு வேஷ்டியை கட்டிட்டு அவங்க மாதிரியே சட்டையை போட்டு ஒரு மாதம் அங்கேயே கிடந்தான் சச்ச டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டாவது இந்த படத்துக்கும் எனக்கும் ஜான் மேக்ஸுக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு நான் ஒரு தடவை 
ஒரு நடிச்சிட்டு இருக்கார் என்ன நம்ம படத்துலன்னு சொல்லியோ எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸியாக அவன் நம்பர் எனக்கு பிடிச்சி உடனே பட ஃபோனில் போட்டு கொடுத்தார் அப்போ இந்த படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சோகமான நிகழ்வு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருக்கிறதுனால நினச்சி கூட பார்க்க முடியல அப்போல வழக்க அன்பாக பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் நம்மக்கிட்ட இல்லையேன்னு சொல்லி ஸோ அவருடைய ஆன்மா எப்பவுமே வந்து இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் கூட இருக்கும் ஏன்னா இஸ் அவன் இறந்து அவர் இல்லைன்னா கூட இந்த படத்தின் மூலமாக நான் இருக்கிறேன்றத காட்டுவான் அந்த மாதிரி ஒரு வெறி பிடிச்ச நடிகன் ஸோ அவரெல்லாம் வந்து உண்மையிலுமே வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் திஸ் கை தேங்க்ஸ் மரியாதைக்குரிய சக பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய முதல் பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கா படத்தினுடைய டைரக்டர் நாஞ்சில் அவருக்கு கேப்டன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கும் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்கள் ஜான் மேக்ஸ் அவர்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணது வந்து ஆண்டனி தாஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சசிகலா ப்ரொடக்ஷன்ஸு சசிகலா ப்ரொடக்ஷன்ஸு எல்லா படங்கள் எல்லா அவங்களுடைய சமாச்சாரம் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னை வந்து அழைப்பு கொடுத்து கேட்குறாங்க நானும் எல்லாத்துக்கும் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வந்துட்டுருக்கேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு நட்பு இருக்குது அதுக்கு கூட காரணம் வந்து அவங்ககிட்ட மதன் இந்த மாதிரி ஸ்டாப்ஸ் இருக்காங்களே ரொம்ப முக்கியம் அவர் இருக்கார் வழியும் இங்கே இருந்துக்கிட்டு அவங்க எல்லார் வேலையும் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்கள குறிப்பாக பாராட்டணும் அப்புறம் படத்தினுடைய நாயகன் நாயகியெல்லாம் சேர்ந்து ஆண்ட்ரியான் நினைக்கிறேன் ஆண்ட்ரியாக்கும் அப்புறம் அவர் சலீம் கோஸ் அவர் இப்போ இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவருடைய சிறப்பை பற்றி உதவிமாறு சொல்லிட்டு இருந்தார் அதனால் அவருக்கு என்னுடைய வருத்தம் என்னென்ன நல்ல ஒரு கலைஞன் வந்து டக்குன்னு இப்படி போயிட்டார் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் இசை மீசு சுந்தர் பாபா அவர்களுக்கு இன்னும் இந்த படத்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே என்னுடைய வணக்கத்தையும் அட்வான்ஸாக வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல வாழ்த்து சொல்ல வேண்டியது நான் உதவிக்குமாரத்தை தான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ தான் இயக்குனர் சங்கத்தில் முதல் முறையாக தலைவராக வந்திருக்காரு அதனால் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வந்தோடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது என்னென்னா அவர் அங்கே வந்தது விட சந்தோஷம் இங்கே ஆண்ட்ரியா பக்கத்தில் எனக்கு உட்கார்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது அதனால் அந்த ராசி தொடரட்டும் அடுத்தடுத்து எங்கே போனாலும் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஹீரோயின்கள் எல்லாம் முக்கியமானவங்கள்லாம் அவர் பக்கத்தில் உட்காரணும் அவருக்கு இது பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி டைரக்டர் பேசுனது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நாஞ்சில் அவர்கள் அவர் பேசுனது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து அந்த சலீம் கோஸை பற்றி சொன்னார் என் நம்ம எப்பவுமே வேறு மாதிரி இமேஜின் பண்ணுவோம் இல்லையா அவர் ஷார்ட் முடிஞ்சோடனே உடனே வந்து கட்டி பிடிச்சி ஒரு முத்தம் கொடுத்தா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் ஆண்ட்ரியாவை நினச்சி பார்த்துக்கிட்டேன் ஏன்ட்ரியா அப்படி சொல்லியிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் இல்லை சொல்லும்போது நம்ம நினச்சி பார்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் படத்தில் வந்து உண்மையிலேயே அவர் சொன்னது வந்து ஆண்ட்ரியா எந்த அளவுக்கு அதில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ அக்கறையோடு இதில் நடிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ ஈடுபாடு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்லும்போது புரிஞ்சிட்டேன் அதுக்கு முன்னாலேயே வந்து எனக்கு மொத்தவங்கிட்டலாம் பேசும்போது கூட ஜான் மேக்ஸு அவங்க ஆண்டனி தாஸ் இவங்க அந்த டீம்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் கூட அவங்க அவ்வளோ ஈடுபாடோடு நடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் கேள்விப்பட்டவுடனே அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பொதுவாகவே எல்லா படத்துலேயும் ஈடுபாடோடு எல்லாருமே நடிக்கிறவங்க தான் இருந்தாலும் சிலது பர்சனலாக சில கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லைக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோடு நடிப்பாங்க அடுத்து டைரக்டர் சொன்னதில் நிறையா சினிமாவை பற்றி புதுசாக இருந்தது எனக்கு அவர் சொன்னதில் நிறையா விஷயங்கள் என்னென்னா சினிமாங்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அவர் கொஞ்சம் யார் யாரோ ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இது அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பொதுவாக படம் ட்ரெயிலர் அது இதெல்லாம் பார்த்தா தான் படத்தை உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது இதில் ஆன்ட்ரியா ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நடித்ததெல்லாம் பார்த்துட்டு அது கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு அதை விட அவர் டைரக்ட் பேசுனதை வச்சு இவ்வளோ எதோ சொல்கிறாரே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்க அதனால் அவசியம் படம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி 
ஒரு ஆர்வத்தை கொடுத்தது வந்துரிமை யார்கிட்ட என்ன இதுன்னெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் அவருடைய எக்ஸ்பிளேஷனுங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறையில் இருந்தது இந்த படங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள் காமார படங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் நான் ரொம்ப விஜயில் தான் நடித்து ரிவால்வர் ரீட்டாக காஞ்சனா கன்ஃபீட் காஞ்சனா அந்த மாதிரி டப்பிங் படங்கள் தெலுங்கில் எடுத்து அது பூரா வந்து வரும் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் நான் பார்த்துருவேன் எப்பவுமே இந்த டப்பிங் படங்கள் தெலுங்குலேருந்து வர்றது ஃபைட் படம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் மிஸ் பண்ணாமல் காந்தாராவ் படங்கள் இதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி அவங்க விஜயலலிதா நடித்தாங்க அதுக்கப்புறமா விஜயலலிதாவுக்கு அப்புறம் வந்து அப்புறம் ஆக்ஷன் படங்கள் விஜய் சாந்தி கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சோசியல் டைப்பில் வந்து விஜய் சாந்தி வந்து நடித்தாங்க ஸோ விஜயலலிதா அது வந்து பூரா கவ்பாய் படங்கள் அந்த ஜாதியில் இருக்கும் விஜய் சாந்தி ஃபேமிலி ஓரியன்டடாக செஞ்சாங்க ஸோ எல்லாமே ரெண்டுமே லைக் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருந்தது அப்போல்லாம் கர்ணன் டைரக்டர் தான் இந்த கவ்பாய் படங்கள்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் வர்ற படங்கள் போகிறோம் அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து அந்த ஜாதியில் இங்கே படம் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு நல்லா வச்சுட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அவர் கர்ணன் சார் படங்கள் தான் அந்த ஹார்ஸ் ரைடிங்லேருந்து ஃபைட்டிங்கு எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் அது அந்த படங்கள்லாம் பார்த்தது அதனால் இப்போது ஆண்ட்ரியா நடிச்சிட்டு இந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து லேடி ஓரியன்டடான படங்கள் இங்கிலீஷில் கூட நிறைய படம் இருக்குது கில் பில்லா ஏதோ ஒரு படம் அது வந்து பார்ட் ஒன்று பார்ட் டூ இப்படியெல்லாம் மாறி மாறி வந்தது இனி ஒரு படம் வில்லி அவர் பொம்பளை நடிச்சிருப்பா அவர் ஹீரோ நல்ல பாடி பில்டர் அவர் பேர் நம்ம மறந்து போச்சு எனக்கு அவர் வந்து அது ஒரு படத்தில் ஹீரோ அந்த படத்தில் அவர் மேலே வந்து எங்கே போனாலும் ஒரு மாடர் நடக்கும் அந்த மாடர் வந்து அவர் மேலே அந்த சார்ஜ் வந்துடும் மாடர் சார்ஜ் ஸோ அவர் அதில் போலீஸ்கிட்டேருந்து தப்பிச்சு தப்பிச்சு ஓடிட்டு இருப்பார் அப்படி இங்கே வாங்க அங்கே வாங்க உங்களுக்கு எதுக்காக என்னங்கிறத விளக்கம் சொல்கிறான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போய் நிற்பார் போய் நிற்கிற இடத்துல பூரா பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா மறுபடி மாடர்னாக இருக்கும் மறுபடியும் மாட்டிக்குவார் கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இத்தனை மாடர்லாம் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் ஒரு லேடி கொண்டு வருவாங்க என்னென்னா அவங்க வந்து அதுக்கு முன்னால் நிறைய ஆக்ஷன் எல்லாம் வந்தது அப்போ லேடினே தெரியாது சில இடங்கள் தப்பிச்சு போகிற இடங்கள்லாம் அவ்வளோ நல்லா அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த லாஸ்ட்டு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வரும்போது அப்போ தான் ஓப்பனாக லேடின்னு காமிப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்குது ஏன்னா ஆர்மியில் வந்து வேலை பார்த்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் எல்லாம் கூட ரொம்ப ஒரு ஓப்பன் டெரஸ் ரொம்ப பெரிய ஹைட்டான ஒரு பில்டிங்கில் மேலே நடக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பொண்ணு எந்த அளவுக்கு ஸோ இங்கிலீஷில் சில பேர் சில பேர்த்து நம்பி லேடிஸ் வந்து போடும்போது உண்மையிலேயே அவங்க அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த ஆக்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு பாடியை வச்சுக்கிட்டு அந்த டேலண்ட்டோடு அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது கூட ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தது அதில் கடைசியில் ஹீரோ அவனுக்கு ஒரு இது வேறு யாரோ வேறு அந்த பொண்ணு விட்டதில் அதுலேயும் வேறு ரொம்ப இதாயிடும் அதோடு மீறி ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவன் எப்படியோ டாட்ஜ் பண்ணி அந்த பொண்ணு இவனை தள்ள வரும்போது இவன் அந்த பொண்ணை தூக்கி விட்டால் அவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கிலேருந்து ஒரு ராடு நீட்டிட்டு இருக்கோம் அதை பிடிச்சி அப்படியே தொங்கிட்டு இருப்பான் ஸோ கீழே அவ்வளோ டெப்த்து இப்போ அவன் தொங்கிட்டு இருக்கும்போது இவன் கஷ்டப்பட்டு எந்திரிச்சு மெல்ல பக்கத்து வந்து பார்ப்பான் அவளுக்கு தெரியும் இனிமேல் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஏன்னா அவர் பதினஞ்சு இருபது மாடிக்கு மேலே இருக்கும் இவ்வளோ டெப்த்தில் நம்ம உழுக போகிறோம் சாக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அப்போ வந்து மெல்ல வந்து சொல்லுவா இந்த மாதிரி இனி நம்ம தப்பிக்க முடியாதுங்கும்போது சொல்லும்போது ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா அப்போ அந்த ஹீரோ வந்து சொல்லுவான் என்னென்னா இத்தனை பேர்த்து நீ கொலை பண்ண லைனா அதுவும் உயிர் தானே அப்போல்லாம் உனக்கு ஃபீலிங்கே எதுவுமே கிடையாதா இத்தனை பேர்த்து கொண்டுட்டு இப்போ உன் உயிருங்க போது மட்டும் ஹெல்ப் மீன்னு சொல்லி கேட்கறியா அப்படிம்மா அப்புறம் அவளுக்கு தெரியும் இனிமேல் இவன் ஹெல்ப் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால தான் அட்வைஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபத்தில் வந்து கோ டு ஹெல் அப்படின்னு கத்துவான் உடனே எஸ் லேடிஸ் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி காலில் அந்த அவள் கையை தட்டி விடுவான் ஸோ சாதாரணமாக லேடிஸ் ஃபஸ்ட்டுங்கிறது வந்து நம்ம எங்கேயோ எது எதுவோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் 
அந்த டைலாக் ரைட்டர் அந்த படத்தில் அந்த இடத்துல வச்சான் பாருங்கள் அதுதான் சாமர்த்தியம் அவள் வந்து கோட்டு ஹெல்னு சொன்னோடனே லேடிஸ் ஃபஸ்ட்னு அந்த காலை காலில் கையை இப்படி தட்டி விடுவான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வச்சு அந்த மாதிரி நிறையா படங்கள் வந்து லேடி ஓரியன்டட் படங்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வந்தது இப்போ இந்த கா படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆண்ட்ரி அவங்க அவங்க டைரக்டரும் வித்தியாசமாக இதை பற்றி சொன்னார் நான் வரும்போது மனைவி வந்து அவர் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணி சொன்னார் என்ன ஒரு பாட்டு பார்த்தார் போலுக்கு நான் வேறு ட்ரைலர்லாம் பார்த்தேன் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு பாட்டு இங்கே ப்ரொஜெக்ஷன் பார்த்தார் போலுக்கு அதை பற்றி சார் அவ்வளவு நல்லா இருந்தது நான் இது பா இது வரைக்கும் நான் பார்த்தேன் இவ்வளவு நல்லா நான் பார்க்கல அந்த அனிமல்ஸை வச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எங்கே மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் மொத்தம் எல்லாம் பார்த்தேன் அது இங்கே மிஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீலிங் அந்த அந்த அளவுக்கு இந்த காட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நேச்சராக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய நல்லா இருக்கும் அதனால் ஆக்ஷன் அது பெரியர்களுக்கு படமாக பிடிக்கும் ஆண்டியாக வேறு லேடி ஓரியன்டட் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அந்த எதிர்பார்ப்பு அளவுக்கு படம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அட்வான்ஸாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் எப்படி இருந்தாலும் காட்டவர்சி வரும்னு தெரியும் வேறு வழி இல்லை என்னென்ன இந்த மஜ்மில் பாய்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு படம் அவ்வளோ பிரமாமா நம்ம அவன் ஊரில் எடுத்த ஊரில் கேரளாவில் ஓடுறதை விட இங்கே தான் பெரிய சக்ஸஸாக இங்கே தான் பயங்கர வசூலாக வந்து ஓடிச்சு இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வேறு லாங்குவேஜில் எடுப்பாங்க சங்கராபரணம் வந்து அந்தளவுக்கு அப்படியே ச தெலுங்கு கொண்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது அந்த அளவுக்கு ஓடிச்சு செம்மீன் அந்த காலத்தில் இருந்து படங்கள் ஓடிச்சு இப்படி வந்து நிறைய படங்கள் அடுத்த ஊரில் எடுக்கிறது வந்து லைக் பண்ணுறாங்க ஜனங்கள் அதனால் வந்து அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த அளவுக்கு போயிருக்கு ஆனால் நம்ம ஊர் ரைட் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கீழே இறங்கி அதை விமர்சனம் பண்ணதுங்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அவர் நல்ல ரைட்டு பெரிய ரைட்டு பேர் வாங்கினவர் அது ஏன் வந்து மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது படத்தை மட்டும் விமர்சனம் பண்ணி அவர் வார்த்தையை விட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல வேறு மாதிரி வார்த்தைகள் விட்டார் அதாவது படத்தை பற்றி விமர்சனமோ இல்லை படத்தை டேரக்டர் அதை பற்றி விமர்சனம் விட்டு பொதுவாக கேரளாக்காரங்க அதில் நடித்த நடிகர்கள் கேரளாக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை விட்டது அப்படிங்கிறது அது தமிழனுடைய நாகரீகமாக இல்லை நம்ம பண்பாடும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் பாராட்டி தான் சொல்லிக்கிறோம் மொழிய யாரையும் வந்து அவ்வளோ இறங்கி விமர்சனம் பண்ணல ஸோ ரைட்டர் வந்து அப்படி விமர்சனம் பண்ணார் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது என்னென்னா சினிமாவில் வந்து என்ன வேணாலும் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணலாம் அந்த படத்துலேயே வந்து ஏதாவது எனக்கு அது பிடிக்கல நீ தமிழ்னு இப்படி காமிச்சிருக்கா அப்படி காமிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வர்றதுங்கிறது தப்பு இல்லை படத்தில் அது சரியில்லை அது சரியில்லைன்ட்டு பர்சனலாக வந்து அந்த ஊருக்காரங்களை அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பேசுனது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சமாச்சாரம் நான் அந்த நேரத்தில் சொல்ல நபர் வெளியூர் அங்கேயும் சுற்றினது அப்புறம் ரெண்டாவது சூட்டோட சூடாக பேசி எரிய நேரத்தில் மறுபடியும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி வர வேண்டாம் கொஞ்சம் சூடெல்லாம் அடங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் விட்டேன் இது கூட இப்போ நான் பதிவு பண்ணுறது எனக்காக மட்டும் இல்லை ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் யாருமே அதை பற்றி ஒன்றும் கண்டுக்கவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரளா பீப்புள் அவங்க நினைக்கக்கூடாது அது அதுக்காக தான் நான் வந்து பதிவு பண்ணுறேன் தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது தமிழ்நாட்லேயும் அது மாதிரிலாம் வந்து வர்றதை வந்து கண்டிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போ நம்மளே படம் எடுக்கும்போது இப்போ அந்த இயல்நாட்கள் எடுக்கும்போது பாலக்காட்டு மாதம் எடுக்கும்போது அதை அவ்வளோ பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்தேன் அது பாராட்டினாங்க அதே நேரத்தில் வந்து சின்ன வீடு படத்தில் வந்து ஒரு கேரளாக்கார பொண்ணை பின்னால் போய் டாவடிச்சுட்டு இருப்பேன் ஓமலால் கண்டு யான் பொங்கினா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னால் போய் டாவடிச்சுட்டு இருப்பேன் அதெல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கு விமர்சனங்கள் வர்றது உண்டு மௌன கீதங்களில் வந்து ஒரு லாஜில் போய் நான் தங்க போகும்போது இங்கே எல்லா ஸ்டேட்டும் உண்டு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு தப்பான இடத்துல போய் ஒரு தங்குறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இதுக்கு வந்து வேறு இடத்துல வரல ஆனால் கர்நாடகாவில் வந்துச்சு எப்படி எங்கள் ஊரில் சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஊரில் மட்டும் இல்லாத மாதிரி அந்த நேரத்தில் வந்து பெரிய பிரச்சனை வந்து வந்தது இப்படி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு அப்ஜெக்ஷன்கள் ஏதாவது அதெல்லாம் பிரச்சனையெல்லாம் வர்றது உண்டு இது வந்து இவர் வந்து சொன்னதுங்கிறது வந்து அந்த ப பர்சனலாக அவங்கள அட்டாக் பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கு அதை அட்டாக் பண்ணதுனால நிச்சயமாக அதெ
பாம்பே இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு அப்படின்னா டெக்னீஷியன்ஸ்னு எவ்வளோ மரியாதை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த மாதிரி எல்லாரையும் வந்து நம்ம இங்கே இருக்கிற போல ஆளுகளையும் மரியாதை கொடுக்குறாங்க இப்போ உதயகுமார் மற்றவங்க தான் பேசின மாதிரி சலீம் கோஷ்னா அவர் யார் என்னவோ இருந்தாலும் டேலண்ட் இருந்ததுன்னா சொல்லி மரியாதை கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி வந்து மரியாதை கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி கேரளா பீப்புளில் வந்து அவங்க ஊரில் பெரிய டைரக்டர் இருந்தால் கூட தமிழில் ஒரு படம் பண்ணுறது மிகப்பெரிய கௌரவமாக நினச்சி ஒவ்வொரு டைரக்டரும் ட்ரை பண்ணுறாங்க அங்கே ஸோ நம்ம ஆளுகளும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்லேயும் அதே மாதிரி நிறைய படம் பெரிய ஹீரோஸ் வச்சு விஜய் முதல் கொண்டு எல்லா பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாம் வச்சு சக்ஸஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் எல்லா டெக்னீஷியன்களும் வந்து நல்ல டெக்னீஷியன் எங்கே இருந்தாலும் எல்லாருமே எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த விமர்சனங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு வருத்தமாக இருந்தது அதனால் வந்து தமிழ்நாடு சார்பில் யாரும் பேசலையே பிடிக்கலேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பதிவு பண்ணேன் நாளையிலேருந்து கொஞ்சம் நிறையா இதை பற்றி ஒரு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள பத்திரிக்கை மேட்ரு இல்லாம இருந்தது அதாவது என்ன பத்தி இல்லாம இருந்து இப்ப இந்த மேட்ரு வந்துருச்சு அதனால ஆஹா எழுத்தாளர் சங்க தலைவர் சொன்னோம்னா அதுக்கு நாலு பேர் என் ஊர்லயே சண்டைக்கு வந்துருவான் நீங்க தனிப்பட்ட முறையில சொல்ல வேண்டியதானே நீங்க எப்படி எங்களை எல்லாம் சேர்த்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டா அதனால தலைவரா நான் சொல்ல விரும்பல பாகியராஜா பர்சனல சொன்னா எது வந்தாலும் நம்ம வாங்கி கட்டிக்கலாம் அப்படிங்கறது கேட்டா வேற ஒண்ணும் இல்லை ஏன்னா இதுல போய் எழுத்தாளர் சங்கத்தை எல்லாம் நான் சேர்த்தினா அவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் யாருக்காவது சில பேர் உங்களுக்கு கரெக்டு தான் அப்படி ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறாங்க ஆட்கள் அதில் தமிழில் பேசணும்னு வந்து இப்படி தரக்குறைவாக பேசிட்டாங்க தமிழ் ஆளுகளை வந்து தப்பாக காமிச்சிட்டாங்க அப்படி சில பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் கோவம் இருக்க தான் செய்யும் அவங்களுக்கு சொல்லுன்னு வந்து அது இல்லை இல்லை அது கரெக்டு தான் அப்படின்னு கூட நினைப்பாங்க அதனால் என்ன படத்தை பற்றி விமர்சனம் பண்ணலாம் எது பண்ணாலும் தப்பு இல்லை அந்த படத்துலேயே இந்த மாதிரி விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கும் இடங்கள் இருந்தது அதை விட்டு பர்சனலாக பேசணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதனால் ஒரு நானும் ஒரு ரைட்டுங்கிற முறையில் ஏன்னா எல்லா ஊர்லேயும் எல்லாரும் எல்லா படமும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் எல்லா ஊர்லேயும் மரியாதை இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ பெரிய ரைட்டு இவ்வளோ பேர் எடுத்தவர் இப்படி பேசுனதுங்கிறது வருத்தமாக இருக்குது அதைத்தான் பதிவு பண்ண வரும்னா மற்றபடி படத்தினுடைய வெற்றிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் இன்னும் ஆண்டி அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டுகள் டெக்னீஷியன்ஸ் சுந்தர்பா முதல் கொண்டு எல்லாருமே இதில் ஒர்க் பண்ணுவோம் எல்லாத்துக்குமே நல்ல பேர் கிடைக்கணும் இந்த படம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு இது வந்து மொத படம் ஆஞ்சில் சார் ரொம்ப நன்றி சார் என்னை வந்து என்னை வந்து இந்த படத்துக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இந்த எனக்கு ஒரு மேடையில் இப்படி இந்த இதில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மேடை இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதையோட வந்து ஒரு சா ஒரு சாங் இருக்குது அதில் வந்து சார் வந்து என்ன நினச்சாரோ அதை நான் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி சந்தோஷமாக இருக்குது திரைப்பட இதில் வந்து தலைவராக அவர் வந்திருக்காரு அது அந்த அந்த டைமில் எனக்கு இப்போ இந்த ஒரு படமாக வந்து எனக்கு இது கிடச்சது ரொம்ப நன்றியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இந்த வருகை பிரதிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஊடகத்துறை இணையத்தலைய நண்பர்கள் யூடியூபர்ஸ் எல்லாரும் காப்பாடத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ணணும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் ஜான் மேக்ஸ் அவர்கள் மற்றும் சசிகலா ப்ரொடக்ஷன் ஆண்டனிதா சார் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் நாஞ்சில் சார் காப்பாடத்தின் டெக்னீஷியன் டீம் பணிபுரிந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாஞ்சில் சார் என்னை முத முதல்ல இந்த படத்தில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் சாரி அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன் மேலும் காப்படம் மேலும் மேலும் வளர நீங்கள் எல்லோரும் உதவி பண்ணணும் நன்றி வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக ஒரு நன்றி தான் சொல்லணும் எல்லாேருக்கும் முக்கியமாக இந்த ஆண்டனி சார் எங்கள் படத்தை வாங்கினதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி படம் ஒரே ஒருத்தர் தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்க கேட்டார் பேசி ஒரே பிஸ்னஸில் வந்து சிட்டிங்கில் முடிஞ்சது ரொம்ப நன்றி ஆண்டனி சார் நல்லாயிருக்கும் நல்ல பிரபாவமாக நல்லா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாரு நல்ல அருமையாக கொண்டு சேர்த்துட்ருக்காரு இந்த படம் முக்கியமாக நல்ல படமாக அமைகின்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் ராஜன் சார் எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு உறுதுணையாக இருந்திருக்காரு அவருக்கு நன்றி அப்புறம் ஆண்ட்ரியா மேடம் வந்து இந்த படத்தில் கேட்டவொன்னே ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த படம் நடிச்சு விடுக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணாங்க ரொம்ப நன்றி சலீம் கோஸ் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் அந்த படத்தின் தயாபுரன் அவர்களுக்கு நன்றி ஜெஸ்ஸிகா மேடம் அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி டைரக்டர் அப்புறம் ஜோஸ் முக்கியமாக எங்கள் மேனேஜர் சங்கர் அவருக்கும்
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப்டமில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்